நீங்கள் கேட்டு கொண்டிருப்பது தமிழ் ரீடர்ஸ் ஆடியோ புத்தகம் இந்த நிகழ்ச்சி பேராசிரியர் ஸ்டீஃபன் ஆக்கின்ஸின் கண்ணோட்டம் மற்றும் உரையின் மூலம் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கத்தை ஆராய்கிறது வணக்கம் என்னோட பேரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் நான் பௌதிகவியலாளர் பிரபஞ்சவியலாளர் அத்தோட கனவுகள் காண்றவனும் கூட என்னால நகர முடியாட்டாலும் ஒரு கணினி மூலமா என்னால பேச முடியும் மனதளவுல நான் சுதந்திரமானவன் பிரபஞ்சம் பற்றிய ஆழமான கேள்விகளை ஆராயும் அளவு சுதந்திரமானவன் எல்லாவற்றிலும் மிக ஆழமான கேள்வி பிரபஞ்சத்தையும் நட்சத்திரங்களையும் கிரகங்களையும் உங்களையும் என்னையும் படைத்து கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் என்பவர் இருக்கிறாரா இதை காணும் முயற்சியானது பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எப்படி இயங்குகிறது என்பதை பற்றிய மிகப் பெரும் மர்மத்திற்கு விடைகான இயற்கை விதிகளின் ஊடாக ஒரு பயணத்தில் இட்டுச் செல்லும் அதை கண்டுபிடிப்போம் கடவுள் தான் பிரபஞ்சத்தை படைச்சாரான்ற கேள்வியை எழுப்பிய ஒரு புத்தகத்தை சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்க அது ஒரு சலசலப்ப உருவாக்கி இருக்கு மத ரீதியா எதையாவது சொல்ற ஒரு விஞ்ஞானி மேல மக்கள் அதிருப்தி அடைகிறாங்க எதை நம்பணும்னு யாருக்கும் எதையும் சொல்ற விருப்பம் எனக்கு இல்லை ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் இருக்கிறாரான்றது விஞ்ஞானத்திற்கு அவசியமான ஒரு கேள்வியா இருக்கு யாரு இல்ல எது இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு அதை கட்டுப்படுத்துகிறதுன்றத விட இந்த மர்மத்தை பத்தி சிந்திக்கிறது அடிப்படையில ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பிருந்த இதற்கான விடை கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான் கடவுள் அனைத்தையும் படைத்தார் உலகம் ஒரு அச்சமூட்டும் இடம் ஆகவே வைக்கிங்குகளை போல வலியவர்களும் மின்னல் அல்லது புயலை போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகளை கூட மூட நம்பிக்கையுடன் தான் அணுகினார்கள் வைக்கிங்குகளுக்கு பல்வேறு கடவுள்கள் இருந்தனர் தோர் என்பவர் மின்னல் கடவுள் இன்னொரு கடவுள் அஜியர் கடலில் புயல்களை உருவாக்குபவர் ஆனால் அவர்கள் மிக அஞ்சிய கடவுளின் பெயர் ஸ்கோல் அவர்தான் சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பயங்கரமான இயற்கை நிகழ்வுக்கு காரணமானவர் ஸ்கோல் விண்ணில் வசிக்கும் ஒரு ஓனாய் கடவுள் சில நேரங்களில் அவர் சூரியனை விழுங்கிவிடுவதால் பகலே இரவாக மாறக்கூடிய பயங்கரமான தருணம் வருகிறது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் இன்றி சூரியன் மறைவது மனதிற்கு எவ்வளவு சங்கடத்தை உருவாக்கும் என்பதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் தங்களுக்கு சரி என தோன்றிய வகையில் வைக்கிங்குகள் அதற்கு தீர்வு காண முயற்சித்தார்கள் அந்த ஓனாயை அச்சுறுத்தி விரட்ட முயற்சித்தார்கள் நடவடிக்கைகள்தான் சூரியனை மீட்டதாக அவர்கள் நம்பினார்கள் அவர்களால் அதில் செய்யக்கூடியது எதுவும் இல்லை என்பது நமக்கு இப்போது தெரியும் எப்படியும் சூரியன் தானாக வெளிப்பட்டிருக்கும் தோன்றுவதைப் போல பிரபஞ்சம் தெய்வீகமானதோ மர்மமானதோ அல்ல என்பது தெரிய வந்தாலும் உண்மையை அறிவதற்கு 
வைக்கிங்குகளுக்கு இருந்ததை விட அதிக துணிவு நமக்கு தேவை அழியக்கூடிய நம்மை போன்றவர்கள் கூட பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் வைக்கிங்குகளுக்கு பலகாலம் முன்னதாகவே பண்டைய கிரீஸில் இது புரிந்து கொள்ளப்பட்டது கிமு முன்னூறாம் ஆண்டில் அரிஸ்டார்கஸ் என்னும் ஒரு தத்துவ ஞானி கிரகணங்களால் கவரப்பட்டார் குறிப்பாக சந்திர கிரகணம் அவரை ஈர்த்தது கிரகணங்கள் கடவுள்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டனவா என்று கேட்கும் அளவிற்கு அவர் துணிவுடன் இருந்தார் அரிஸ்டார்கஸ் ஒரு உண்மையான விஞ்ஞான முன்னோடி அவர் வானத்தை மிக கூர்மையாக ஆராய்ந்து ஒரு துணிகரமான தீர்வை அடைந்தார் கிரகணம் உண்மையில் பூமி சூரியனை கடந்து செல்லும் பொழுது ஏற்படும் நிழலால் உருவாகிறது அது தெய்வீக நிகழ்வு அல்ல என்பதை உணர்ந்தார் அந்த கண்டுபிடிப்பால் தெளிவடைந்த அவர் விண்ணில் என்ன நடக்கிறது என்னும் உண்மையை அறிய முடிந்ததுடன் சில வரைபடங்களையும் வரைந்தார் அந்த படங்கள் சூரியன் பூமி சந்திரன் மூன்றிற்கும் உள்ள உண்மையான தொடர்பை காட்டக்கூடியவை அதை வைத்து அவர் இன்னமும் குறிப்பிடத்தகுந்த தீர்வுகளை கண்டார் எல்லோரும் நினைப்பது போல பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் பூமி இருக்கிறது என்னும் கருத்தை மறுத்து அது சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்பதை கூறினார் உண்மையில் இந்த அமைப்பு புரிந்தால் அது எல்லா கிரகணங்களையும் விளக்கிவிடும் சூரியனின் மீது சந்திரனின் நிழல் விடும் பொழுது அது சூரிய கிரகணம் ஆகிறது பூமியின் நிழல் சந்திரனின் மீது விழும் பொழுது அது சந்திர கிரகணம் ஆனால் அரிஸ்டார்கஸ் அதையும் கடந்து சென்றார் அவருடைய சமகாலத்தவர்கள் நம்பியதைப் போல நட்சத்திரங்கள் விண்வெளியில் பதிக்கப்பட்டவை அல்ல என்றும் நமது சூரியனைப் போல அவையும் வெகு தொலைவில் இருக்கும் பல சூரியன்களே என்றும் அவர் கூறினார் அது எப்படிப்பட்ட அசரவைக்கும் உண்மையாக இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சம் விதிகள் அல்லது நியதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு இயந்திரம் மனித அறிவால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதிகள்தான் அவை இந்த விதிகளை கண்டுபிடிக்கிறது தான் மனித இனத்தோட மகத்தான சாதனைன்னு நான் நம்புறேன் நாம இயற்கை விதிகள்னு சொல்ற இது எல்லாமே பிரபஞ்சத்தை பத்தி விளக்குறதுக்கு ஒரு கடவுள் நமக்கு தேவைப்படுவாரான்றத சொல்லலாம் என்ன மாதிரி உடல் ஊனமுற்றவர்கள் கடவுளோட சாபத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக பல காலமா நம்பப்பட்டு வருது இப்படி சொல்லி ஒருத்தரை வருந்து செய்யறது என்னால சாத்தியம்னா எல்லாத்தையுமே இயற்கையோட விதிகளை கொண்டு இன்னொரு வகையில விளக்க முடியும்னு நினைக்கிறதையே நான் விரும்புவேன் ஆக இயற்கை விதினா என்ன அதுக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கு சக்தி இத ஒரு டென்னிஸ் விளையாட்டு மூலமா என்னால காட்ட முடியும் டென்னிஸ் இரண்டு விதி அமைப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது ஒன்று மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த விளையாட்டின் விதிமுறைகள் அவை ஆடுகளத்தின் அளவு வலையின் உயரம் எந்த பந்தை உட்புறம் அடிப்பது எதை வெளிப்புறம் அடிப்பது என்பன போன்றவற்றை தீர்மானிக்கின்றன டென்னிஸை நடத்தக்கூடிய நபர் விரும்பினால் இந்த விதிகள் தேவைக்கேற்ப மாற்றப்படலாம் ஆனால் ஆட்டத்தில் பயனாகும் வேறு சில விதிகள் மாற்ற முடியாதவை நிலையானவை பந்து அடிக்கப்படும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பதை அவை தீர்மானிக்கின்றன டென்னிஸ் மட்டையின் தாக்கும் விசையும் கோணமும் அடுத்து நடக்க வேண்டியதை தீர்மானிக்கின்றன கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களில் ஒவ்வொரு செயலும் உண்மையில் எப்படி நடந்தன என்பதின் விளக்கமே இயற்கை விதிகள் டென்னிஸ் விளையாட்டில் 
பந்து எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று அவை தீர்மானிக்கும் இடத்திற்கே செல்லும் அத்துடன் இங்கு நடைமுறையில் வேறு பல விதிகளும் உள்ளன அவை விளையாட்டு வீரரின் தசைகள் பந்தை அடிக்கும் பொழுது ஆற்றல் எப்படி உருவாகிறது என்பன போன்றவற்றை செயல்படுத்தும் அவர்களின் பாதங்களுக்கு அடியில் பொற்கள் வளரும் வேகத்தை நிர்வகிக்கும் ஆனால் உண்மையில் முக்கியமானது என்னவென்றால் இந்த ஸ்தூல விதிமுறைகள் மாறாதிருப்பதுடன் எங்கும் ஒன்று போலவே இருக்கும் பந்து பாய்வதற்கு மட்டுமே அது பொருந்துவதோடு அல்லாமல் ஒரு கிரகத்தின் நகர்வுக்கு பொருந்துவதோடு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாவற்றுக்குமே அவை பொருந்துகின்றன மனிதர்கள் உருவாக்கிய விதிகளைப் போல் அல்லாமல் இயற்கையின் விதிகளை எப்பொழுதும் மாற்ற இயலாது ஆகவேதான் அவை ஆற்றல் வாய்ந்திருப்பதுடன் மத ரீதியான கோணத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவை சர்ச்சைக்குரியதாகவும் இருக்கின்றன என்ன மாதிரியே நீங்களும் இயற்கையோட விதிகள் நிலையானதுன்றதை ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல கடவுளுக்கு என்ன பங்கு இருக்குன்ற கேள்வி வர்றதுக்கு அதிக காலம் ஆகாது இதுதான் விஞ்ஞானத்திற்கும் மதத்திற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய முரண்பாட்டோட ஒரு பெரிய பகுதி என்னோட கருத்துக்கள் சமீபத்துல தலைப்பு செய்திகளா வந்திருந்தாலும் உண்மையிலேயே ஆதி காலத்திலிருந்து வரும் முரண்பாடு அது ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இயற்கை விதிகள் மத கோட்பாடுகளுக்கு முரணானவை என்ற கருத்து போப்பாண்டவர் இருபத்தி ஓராம் ஜானை மிகவும் அச்சுறுத்தியது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த அச்சம் புவியீர்ப்பு விசையை கட்டுப்படுத்தும் விதியை மாற்ற எதுவும் செய்யவில்லை சில மாதங்களுக்கு பிறகு மாளிகையின் கூறை இடிந்து போப்பின் தலை மீது விழுந்தது ஆனால் கட்டுக்கோப்பான மதம் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்தது அடுத்த சில நூற்றாண்டுகளுக்கு இயற்கையின் விதிகள் கடவுளின் செயல் என சகஜமாக கூறப்பட்டதுடன் தான் விரும்பினால் கடவுள் அவற்றை மாற்றுவார் எனவும் கூறப்பட்டது அந்த கருத்தானது நமது நீல நிற பூமி பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் இருப்பதாக பல அபிப்பிராயங்களால் வலுவூட்டப்பட்டது மற்ற நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கடிகாரத்தைப் போல பூமியை சுற்றி வருவதாக கூறப்பட்டது இதை மறுதளிக்கும் அரிஸ்டார்கஸின் கருத்துக்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே மறக்கப்பட்டன ஆனால் மனிதர்கள் இயற்கையாகவே ஆராயும் குணம் உள்ளவர்கள் கலிலேயோ கலிலே அதற்கு விதிவிலக்கல்ல என்றாலும் அவரும் கடவுளின் கடிகாரத்தை தானும் ஒருமுறை பரிசீலித்தார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அதன் விளைவுகள் அனைத்தையும் மாற்றிவிட்டன கலிலேயோ நவீன கால விஞ்ஞானத்தின் ஸ்தாபகர் என்பதுடன் என் மனம் கவர்ந்த நாயகர்களில் ஒருவர் என்னை போலவே அவரும் நினைத்தார் அதாவது பிரபஞ்சத்தை உன்னிப்பாக கவனித்தால் உண்மையில் அங்கு என்ன நிகழ்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர் இரவு வானத்தை இருபது மடங்கு உருப்பெருக்கி காட்டும் வகையில் தனது லென்ஸ்களை அதாவது ஆடிகளை மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் மேம்படச் செய்தார் அவற்றை மிகுந்த கவனத்துடன் ஒரு தொலைநோக்கியில் பொருத்தினார் படுவாவில் அவருடைய வீட்டில் இருந்தபடி தொடர்ந்து இரவு நேரங்களில் வியாழன் கிரகத்தை ஆராய இந்த தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தினார் ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தினார் அந்த பிரம்மாண்ட கோளின் அருகில் மூன்று சிறு ஒளிப்புள்ளிகள் தென்பட்டன முதலில் அந்த மூன்று மங்களான புள்ளிகளும் நட்சத்திரங்கள் என்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் சில தினங்கள் தொடர்ந்து கவனித்தவுடன் அவை தொடர்ந்து நகர்ந்ததுடன் நான்காவது புள்ளி ஒன்றும் தோன்றியது சில நேரங்களில் அவற்றில் ஒன்று 
வியாழனின் பின்புறம் மறைந்து பின்னர் மீண்டும் தோன்றியது அந்த பிரம்மாண்ட கோளை சுற்றி வரும் சந்திரன்களில் அது ஒன்று என்பதை அவர் உணர்ந்தார் பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய வேறு சிலமும் உண்டு என்பதற்கான ஆதாரம் இவை இந்த கண்டுபிடிப்பால் பொந்தப்பட்ட கலிலையோ பூமிதான் சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்பதை நிரூபிக்க முற்பட்டார் அரிஸ்டார்கஸ் கூறி வந்தது உண்மையானது கலிலையோவின் கண்டுபிடிப்புகள் பெரும் புரட்சியை தூண்டியதுடன் விஞ்ஞானத்தின் மீது இருந்த மதத்தின் பிடி நழுவியதாக கருதப்பட்டது ஆனால் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அவற்றால் அவருக்கு பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்பட்டு தேவாலயத்தின் பிடிக்குள் அவர் கொண்டு வரப்பட்டார் மத கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டதால் மரண தண்டனையிலிருந்து அவர் நூலடியில் உயிர் தப்பினார் ஆனால் வாழ்வின் இறுதி ஒன்பது ஆண்டுகள் வீட்டுக் காவலில் அவர் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் தனது பாவங்களை அவர் ஒப்புக்கொண்டதாக கதைகள் கூறப்பட்டாலும் அவருடைய கருத்தில் அவருக்கு மாற்றம் ஏற்படவில்லை அடுத்த முன்னூறு ஆண்டுகளில் இயற்கையின் விதிகள் மேலும் மேலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது மின்னலில் இருந்து பூகம்பம் புயல்கள் நட்சத்திரங்களை எது மின்ன வைக்கிறது என எல்லாவற்றிற்குமே விஞ்ஞானம் விளக்கம் அளிக்க துவங்கியது ஒவ்வொரு புது கண்டுபிடிப்பும் அடுத்தடுத்து கடவுளின் அவசியத்தை நீக்கி வந்தன கிரகணத்தின் பின்னால் உள்ள விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டதிலேயே விண்ணில் வாழும் ஓனாய் கடவுளின் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை குறைந்திருக்கும் விஞ்ஞானம் மதத்தை என்னைக்குமே மறுக்கவே இல்லை எளிமையான மாற்று கருத்துக்களை மட்டுமே கொடுக்குது ஆனா இன்னமும் பல மர்மங்கள் நீடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு பூமி சுற்றுகிறது என்றால் கடவுள் தான் அதை சுழல செய்கிறாரா முதலில் கடவுள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ரோமில் உள்ள வாட்டிகன் நகரில் பிரபஞ்சவியல் கருத்தரங்கு ஒன்றில் கலந்து கொண்டேன் அங்கு கூடியிருந்த விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் போப் இரண்டாம் ஜான் பாலை சந்தித்தோம் பிரபஞ்சம் சம்பந்தமாக ஆராய்வதெல்லாம் சரி ஆனால் அது உருவானது பற்றியெல்லாம் எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது என்று அவர் எங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார் ஏனென்றால் அது கடவுளின் படைப்பு என்றார் அவரோட அறிவுரைய பின்பற்றாதவன் நான் ஒருத்தன்தான்றத மகிழ்ச்சிய சொல்லிக்கிறேன் என்னால என்னோட ஆர்வத்துக்கு அண போடவே முடியல பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சுன்றத ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு பிரபஞ்ச வேளாளரோட கடமைன்னு நான் நம்புறேன் அதிர்ஷ்டவசமா அது காண்பதை போல கடினமானதல்ல அதன் சிக்கலான மற்றும் வகைகளையும் மீறி பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க நமக்கு மூன்று மூலப்பொருட்கள் தேவை என அது காட்டுகிறது ஒரு வகையான பிரபஞ்ச சமையல் கலை புத்தகத்தில் அவற்றை வரிசையிட்டு காண்பிப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பிரபஞ்சத்தை சமைக்க நமக்கு தேவைப்படும் மூன்று மூலப்பொருட்கள் எவை அவற்றில் முதலாவது நிறை கொண்ட மேட்டர் எனப்படும் பருப்பொருள் அல்லது ஜடப்பொருள் பருப்பொருள் நம்மை சுற்றிலும் உள்ளது நமது பாதத்தின் அடியில் தரையில் உள்ளது விண்வெளியில் உள்ளது தூசி பாறை பனி திரவங்கள் மேகத்திரளான வாயுக்கள் கோடிக்கணக்கான சூரியன்கள் அடங்கிய நட்சத்திரங்களால் ஆகிய சுழல்கள் அது நம்ப முடியாத தொலைவிற்கு பறந்து விரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது தேவைப்படும் இரண்டாவது மூலப்பொருள் எனர்ஜி அதாவது ஆற்றல் 
அதை பற்றி சிந்திக்கவில்லை என்றாலும் நம் அனைவருக்கும் ஆற்றல் என்றால் என்னவென்பது தெரியும் தினமும் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒன்று அது சூரியனை அண்ணாந்து பார்த்தால் அதன் ஆற்றலை உங்கள் முகத்தில் உங்களால் உணர முடியும் பதினான்கரை கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு நட்சத்திரத்தால் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் அது ஆற்றல் பிரபஞ்சத்தில் பரவி நிற்கிறது விசையுள்ள முடிவற்ற மாற்றங்கள் கொண்ட இடமாக அந்த செயல்முறை அதனால் உந்தப்படுகிறது ஆகவே நம்மிடம் பருப்பொருள் உள்ளது ஆற்றலும் உள்ளது ஒரு பிரபஞ்சத்தை கட்டமைக்க நமக்கு தேவைப்படும் மூன்றாவது பொருள் ஸ்பேஸ் அதாவது விண்வெளி ஏராளமான விண்வெளி பிரபஞ்சத்தை நீங்கள் பல வகையாக வர்ணிக்கலாம் அற்புதமானது அழகானது கொடூரமானது ஆனால் அதை நெரிசலானது என்று மட்டும் கூற முடியாது எங்கு நோக்கினும் அங்கு விண்வெளியை காணலாம் நிறைய இடம் மேன்மேலும் அதிக இடம் எல்லா திசைகளிலும் அது விரிந்திருக்கிறது உங்களை தலை சுற்ற வைக்க அதுவே போதுமானது ஆக இந்த பருப்பொருள் ஆற்றல் விண்வெளி ஆகியவை எங்கிருந்து வந்தன இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை நமக்கு அதை பற்றி எதுவும் சரியாக தெரியாது அதற்கான விடை இதுவரை இருந்தவர்களிலேயே குறிப்பிட தகுந்த விஞ்ஞானியாக வாழ்ந்த ஒரு மனிதரின் உள்ளுணர்வால் கிடைத்தது அவருடைய பெயர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவரை சந்திக்க இயலவில்லை என்பது எனது வருத்தமாக இருந்தாலும் என் பதிமூன்றாவது வயதில் அவர் மறைந்து விட்டார் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயத்தை உணர்ந்தார் அதாவது ஒரு பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க தேவையான பருப்பொருளும் ஆற்றலும் அடிப்படையில் ஒன்றேதான் என்பதை அது அதாவது ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் போலவே அது அவருடைய பிரபலமான கோட்பாடு இ ஈக்வல்ஸ் எம் சி ஸ்கொயர் அதாவது நிறை அல்லது ஜடப்பொருள் என்பதை ஆற்றல் என்பதாகவோ அல்லது ஆற்றலை பருப்பொருளாகவோ கொள்ளலாம் என்று சுலபமாக அது விளக்கியது ஆகவே மூன்று மூலப்பொருட்களுக்கு பதிலாக பிரபஞ்சத்திற்கு இரண்டு மூலப்பொருட்களான ஆற்றலும் விண்வெளியும் இருப்பதாக இப்போது எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த அனைத்து ஆற்றலும் விண்வெளியும் எங்கிருந்து வந்தன இதற்கான விடை பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது விண்வெளியும் ஆற்றலும் தன்னிச்சையான ஒரு நிகழ்வினால் உண்டாயின அதை நாம் பிக் பேங் அல்லது பெருவெடிப்பு என்கிறோம் அந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த தருணத்தில் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் முழு ஆற்றலுடனும் அதன் விண்வெளியுடனும் இயக்கத்திற்கு வந்தது காற்று நிறைந்த ஒரு பலூன் வெடிப்பது போல அந்த நிகழ்வு நடந்தது இந்த ஆற்றலும் விண்வெளியும் எங்கிருந்து வந்தன முழுவதும் ஆற்றல் நிரம்பிய ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் அற்புதமான பரந்த விண்வெளியும் அதற்குள் இருக்கும் அனைத்துமே ஏதுமற்ற நிலையிலிருந்து எப்படி உருவாயின இதுதான் கடவுளின் கிரியை என்று நம்பும் சிலரும் உண்டு ஆற்றலையும் விண்வெளியையும் உருவாக்கியது கடவுள்தான் அந்த பெருவெடிப்பு அவருடைய படைப்பின் தருணம் ஆனால் விஞ்ஞானம் முற்றும் வேறுபட்ட ஒரு கதையை கூறுகிறது நான் சொல்வது எனக்கே பிரச்சனையாகும் இருக்கு இருந்தாலும் வைக்கிகளை பயம் கொண்டு செஞ்ச இயற்கை நிகழ்வுகளை பத்தி நம்மளால இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் நம்புறேன் ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடிச்ச பொறுப்பொருள் ஆற்றல் ரெண்டோட அழகான ஒத்திசையும் கடந்து நம்மளால போக முடியும் 
இயற்கை விதிகளோட உதவியோட பிரபஞ்சத்தோட துல்லியமான தோற்றுவாயோட மூலத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் விளக்கிறதுக்கு ஒரே வழி கடவுள் இருப்பது தானான்றதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் இங்கிலாந்துல வளர்ந்த போது இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிஞ்சு அது ரொம்ப கடுமையான காலமா இருந்தது ஒண்ணு இல்லாம எதுவும் கிடைக்காதுன்றது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஒரு வாழ்நாள் முழுவதுமான ஆய்வுக்கு அப்புறம் உண்மையிலேயே ஒரு முழு பிரபஞ்சமும் நமக்கு இலவசமா கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏது மற்ற நிலையிலிருந்து விண்வெளியும் ஆற்றலும் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான பிரபஞ்சம் எப்படி வெளிப்பட்டது என்பதை விளக்குவதே பெருவெடிப்பின் மையத்தில் இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மர்மம் நமது பிரபஞ்சத்தை பற்றிய வினோதமான உண்மைகளில் ஒன்று அந்த இரகசியத்தில் உரைகிறது நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதாவது எதிர்மறை ஆற்றல் என்ற ஒன்று இருப்பதாக இயற்பியல் விதிகள் அறிவிக்கின்றன இந்த வினோதமான ஆனால் மிக முக்கியமான கோட்பாடு உங்கள் அறிவிற்கு எட்டுவதற்காக ஒரு எளிமையான உவமையை அளிக்கிறேன் ஒரு சிறு நிலப்பகுதியில் ஒரு மனிதர் ஒரு மலையை உருவாக்க விரும்புவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த மலைதான் பிரபஞ்சம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த மலையை உருவாக்க அந்த மனிதர் தரையில் பெரும் பள்ளத்தை தோண்டி அந்த மண்ணை கொண்டு தனது மலையை உருவாக்குகிறார் ஆனால் அவர் ஒரு மலையை மட்டும் உருவாக்கவில்லை ஒரு பள்ளத்தையும் உருவாக்கி விடுகிறார் அதனால் மலைக்கு எதிரடையான ஒரு அம்சம் அங்கு உருவாகிறது அந்த பள்ளத்திற்குள் இருந்த பொருளே எப்பொழுது மலையாகிவிட்டது ஆகவே அனைத்தும் இப்பொழுது கச்சிதமான சமச்சீர் நிலையில் உள்ளன பிரபஞ்சத்தின் துவக்கத்தில் நடந்ததற்கு பின்னணியில் உள்ள கோட்பாடு இதுவே பெருவெடிப்பு அளப்பரிய நேர்மறை ஆற்றலை அதாவது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை உருவாக்கிய போது அதே சமயத்தில் அதே அளவிற்கான எதிர்மறை ஆற்றலையும் உருவாக்கியுள்ளது இதே முறையில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் இரண்டுமே எப்பொழுதும் சமச்சீர் நிலையை அடைகின்றன இது இன்னொரு இயற்கையின் நியதி ஆகவே அந்த ஒட்டுமொத்த எதிர்மறை ஆற்றலும் இன்று எங்கிருக்கிறது அது நமது பிரபஞ்ச சமையல் கலை புத்தகத்தில் மூன்றாவது மூலகத்தில் உள்ளது அதாவது விண்வெளியில் உள்ளது இது வினோதமாக தோன்றலாம் ஆனால் ஈர்ப்பு மற்றும் நகர்வு சம்பந்தமான இயற்கையின் நியதிப்படி விஞ்ஞானத்திலேயே மிகவும் பழமையான விதிகளான இவற்றின்படி விண்வெளியே பெருமளவிலான எதிர்மறை ஆற்றலை அடக்கி வைத்துள்ளது எல்லாவற்றையுமே சமச்சீர் நிலைக்கு கொண்டு வரும் அளவில் அது உள்ளது கணிதத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு இல்லை என்றால் இதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் இது உண்மை முடிவற்ற பல கோடி பல கோடி கோடான கோடி நட்சத்திர மண்டலங்களின் வலை அமைப்பு ஒன்றையொன்று ஈர்ப்பினால் ஈர்த்து ஒரு மிகப்பெரும் சேமிப்பு கிடங்கு போல செயல்படுகின்றன பிரபஞ்சம் எதிர்மறை ஆற்றலை சேமித்து வைக்கும் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி அதாவது மின்கலனை போல் உள்ளது நாம் இன்றைக்கு காணும் பருப்பொருள் மற்றும் ஆற்றலின் நேர்மறை பகுதிகள் அந்த மலையை போல் உள்ளன அதை அடுத்த பள்ளம் அல்லது எதிர்மறை பகுதி விண்வெளி முழுவதும் பரவி உள்ளது அதனால கடவுள் இருக்கிறாரான்றத கண்டுபிடிக்கிற நம்மளோட தேடலுக்கு என்ன அர்த்தம் அதாவது பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே சேர்க்கப்பட வேண்டியது இல்லைன்னா நமக்கு அதை உருவாக்குறதுக்கு கடவுளும் தேவையில்லைன்னு தானே அர்த்தம் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு இலவசமாக கிடைச்ச ஒரு விருந்து பிரபஞ்சத்தில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் சமச்சீர் நிலையை உருவாக்குகின்றன என்று நாம் அறிந்ததிலிருந்து 
யார் இந்த செயல்முறையை தூண்டியது என்பதை முதற்கண் கண்டுபிடிக்க துணிந்து ஆராய்வதே நாம் செய்ய வேண்டியது பிரபஞ்சத்தின் தன்னிச்சையான உருவாக்கத்திற்கு எது காரணமாக இருக்கும் முதலில் திணறடிக்கும் பிரச்சனையாகத்தான் இது தெரிந்தது நமது தினசரி வாழ்வில் எதுவுமே ஒன்றுமில்லாத இடத்திலிருந்து வந்து விடுவதில்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு விரலால் சொடக்கு போட்டு ஒரு கோப்பை காப்பியை உங்களால் வரவழைத்து விட முடியுமா அதை பல மூல பொருட்களான காப்பி கொட்டைகள் தண்ணீர் சிறிது சர்க்கரை மற்றும் பால் ஆகியவற்றை வைத்துத்தான் உருவாக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த காப்பி கோப்பைக்குள் பால் துகள்களின் வழியே பயணம் செய்தால் அணுவின் மட்டத்தை அடைந்து அங்கிருந்து பரமாணுவின் உலகிற்குள் புகுந்தால் ஏதுமற்றதிலிருந்து ஏதோ ஒன்று உருவாகும் மாய உலகிற்குள் செல்வீர்கள் ஆனால் அதுவும் கூட ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே ஏனென்றால் அந்த அளவிலான புரோட்டான்களைப் போன்ற நுண்ணிய துகள்கள் இயற்கை விதிகளின்படி நடந்து கொள்ளும் இதைத்தான் நாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அல்லது இயக்க இயந்திரவியல் என்கிறோம் இதில் அவற்றின் நகர்வு ஒழுங்கற்றிருக்கும் சிறிது நேரம் ஓரிடத்தில் நிலைத்து நின்று பின்னர் மறைந்துவிடும் வேறொரு இடத்தில் மீண்டும் தோன்றும் ஒரு காலத்தில் நமது பிரபஞ்சம் உண்மையில் ஒரு புரோட்டானை விட மிக மிக நுண்ணியதாக இருந்தது என்று நமக்கு தெரிந்ததிலிருந்து இது குறிப்பிடத்தகுந்தது என்று நமக்கு புரிகிறது அதாவது இந்த பிரபஞ்சமும் அதன் மனதை பிரமிக்க செய்யும் பிரம்மாண்டமும் அதன் சிக்கலான அமைப்புகளும் இயற்கை விதிகளை மீறாது வெடித்து நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன என்று அதற்கு அர்த்தம் அந்த தருணத்திலிருந்து விண்வெளி விரிவடையும் பொழுது அளப்பற்ற ஆற்றலானது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கணக்கு வழக்குகளை சமநிலைப்படுத்த எல்லா எதிர்மறை ஆற்றல்களையும் சேமிக்கும் ஒரு இடம் அது ஆனால் மீண்டும் அந்த முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது பெருவெடிப்பு நிகழ்வதற்கான குவாண்டம் அல்லது இயக்கவியல் விதிகளை கடவுள் தான் உருவாக்கினாரா இதை சுருக்கமாக காணலாம் நமக்கு இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்வதற்கு ஒரு கடவுள் தேவைப்பட்டாரா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களை புண்படுத்துறது என்னோட நோக்கம் இல்ல ஆனா ஒரு தெய்வீக படைப்பாளியை தேவைன்றதை விட விஞ்ஞான பூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விளக்கம் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த விளக்கம் சாத்தியமானதுதான் ஏனென்றால் காரண காரிய கோட்பாடுகளில் வினோதமான ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது நமது அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவங்கள் காலத்தால் இதற்கு முன்பு இருந்த ஏதோ ஒன்றால் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நம்மை நம்ப வைக்கின்றன ஆகவே இந்த பிரபஞ்சம் எப்பொழுது இருக்கும் நிலையை அடைய காரணமாக ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம் என தோன்றுவது இயற்கையே ஆனால் ஒரு பிரபஞ்சத்தை பற்றி முழுமையாக பேசும் பொழுது அது அவசியமானதல்ல இதை நான் விளக்குகிறேன் ஒரு நதி மலையிலிருந்து கீழே பாய்வதாக கற்பனை செய்தால் அந்த நதி உருவாக காரணம் எது ஒருவேளை மழையாக இருக்கலாமா மழை முன்னதாக மலைகளின் மீது பொழிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மழையை உருவாக்கியது எது அதற்கு சரியான விடை சூரியனாக இருக்கும் சூரியன் கடல் மீது பிரகாசித்த கடல் நீரை ஆவியாக்கி வானுக்கு கொண்டு சென்று வேகங்களை உருவாக்குகிறது சரி சூரியனை எது ஒளிரச் செய்கிறது நாம் ஃபியூஷன் அதாவது கூட்டிணைவு என்ற செயல்முறைக்குள் கவனித்தால் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைந்து இந்த நடவடிக்கையில் அளப்பற்ற அளவு ஆற்றலை வெளியிடும் ஹீலியத்தை உருவாக்குகின்றன இதுவரை அனைத்தும் சரிதான் அப்பொழுது ஹைட்ரஜன் எங்கிருந்து வருகிறது விடை அது பெருவெடிப்பிலிருந்து ஆனால் இதில் ஒரு முக்கிய பகுதி உள்ளது 
இயற்கையின் விதிகள் பிரபஞ்சத்தின் இருப்பு அது ஏதோ ஒரு புரோட்டானை போல குதித்து வெளிப்பட்டதுடன் அதற்கு ஆற்றல் என்ற ஒன்று தேவைப்படவில்லை என்று நமக்கு கூறினாலும் பெருவெடிப்பை எதுவும் நிகழ்த்தவில்லை என்பது சாத்தியமே அதாவது அந்த சூனியத்திலிருந்து விண்வெளியும் காலமும் பிரபஞ்சத்தில் அடிப்படையில் எப்படி பின்னி பிணைந்துள்ளன என்பதற்கு விளக்கம் ஐன்ஸ்டைனுடைய கோட்பாடுகளிலும் உள்ளுணர்வுகளிலும் அடங்கியுள்ளன பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த அந்த தருணத்தில் அற்புதமான ஒன்று நிகழ்ந்துள்ளது அதாவது காலமும் அப்போது தொடங்கியது மனதை மருளச் செய்யும் இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள விண்வெளியில் மிதக்கும் இந்த பிளாக் ஹோல் அதாவது கருந்துளையை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சரியான பிளாக் ஹோல் தனக்குள் தானே சிதைந்து கொள்ளும் ஒரு பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரம் பிரம்மாண்டமான அதனுடைய ஈர்ப்பிலிருந்து ஒளி கூட தப்ப முடியாது அந்த அளவு அது கருமையாக இருக்க அதுவே காரணம் அதன் ஈர்ப்பு களமானது அந்த அளவு ஆற்றல் வாய்ந்ததால் அது ஒளியை சிதைத்து வளைப்பதோடு அல்லாமல் காலத்தையும் அவ்வாறு செய்கிறது அதை தெரிந்து கொள்ள ஒரு கடிகாரம் அதனால் உறிஞ்சப்படுவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த கடிகாரம் கருந்துளையை நெருங்க நெருங்க அதனுடைய வேகம் சிறிது சிறிதாக குறைந்து கொண்டே போகும் கால ஓட்டத்தின் வேகமும் குறைந்து கொண்டே வரும் இப்பொழுது அந்த கடிகாரம் பிளாக் ஹோலுக்குள் நுழைவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த அதீத ஆற்றல் வாய்ந்த ஈர்ப்பு விசையை அது தாங்கிக் கொள்வதாக வைத்துக் கொண்டாலும் கடிகாரத்தின் இயக்கம் அங்கு நின்றுவிடும் அது உடைந்ததால் நின்று விடுவதில்லை ஆனால் கருந்துளைக்குள் காலம் என்பதே கிடையாது இதுதான் பிரபஞ்சம் உருவாகும் அந்த தருணத்தில் மிக துல்லியமாக இருந்த நிலை பிரபஞ்சம் உருவாகிற துவக்கத்தில் காலொன்றதோட பங்களிப்பு ஒரு படைப்பாளி தேவைன்ற அவசியத்தை நீக்கிற முக்கிய காரணம்னு எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியதோட எப்படி பிரபஞ்சம் சுயம்புவா உருவாச்சுன்றதையும் வெளிப்படுத்தது காலத்தில் நாம் பின்னோக்கி பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த தருணத்திற்கு செல்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் பிரபஞ்சம் மிக மிக சிறியதாக குறுகிக்கொண்டே செல்வோம் அவ்வாறு குறுக்கிக் கொண்டே செல்லும் அது அளவிட முடியாத அளவிற்கு சிறியதாகவும் ஒரு கட்டத்தில் முழு பிரபஞ்சமும் அடங்கக்கூடிய ஒரு சிறு இடத்திற்குள் அது அடங்கிவிடும் அது மிக குறுகிய அடர்ந்த கருந்துளை இப்பொழுது விண்வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் நவீன கருந்துளைகளை பொறுத்தவரை அவற்றை இயற்கை விதிகள் அசாதாரணமான முறையில் வழிநடத்துகின்றன அது எந்த இடத்திலும் காலமானது நின்றுவிட வேண்டும் என்பதை நமக்கு கூறுகின்றது பெருவெடிப்பிற்கு முன்னதாக காலம் என்பது கிடையாது ஏனென்றால் பெருவெடிப்பிற்கு முன்னதாக எதுவுமே கிடையாது 
காரணம் என்ற ஒன்று இல்லாததை நாம் இறுதியாக கண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் காரணம் இருக்க காரியமான காலம் அங்கு இருக்கவில்லை என்னை பொறுத்தவரை இதற்கு அர்த்தம் படைப்பாளி இருக்க சாத்தியமே இல்லை என்பதுதான் ஏனெனில் ஒரு படைப்பாளி இருக்க காலம் என்பதே அப்போது அங்கு இல்லை காலமும் பெருவெடிப்புடன் சேர்ந்தை அப்பொழுது துவங்கியதால் அதை உருவாக்க அல்லது நிகழ்த்த எதுவோ அல்லது யாரோ தேவைப்படாத ஒரு நிகழ்வாகவே அது இருந்துள்ளது நாம் கடவுள் விஷயங்களில் அச்சமோ மூட நம்பிக்கைகளோ கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை ஏனென்றால் அவை இன்றைய பிரபஞ்சம் கச்சிதமாக இயங்குகிறது பெரும் மேகத்திரல்கள் மோதி ஒன்று திரண்டு பெரும் பந்துகளாக விண்வெளியில் உருவாகின அதுதான் உண்மையில் நடந்துள்ளது அது சொர்க்கங்களுக்கு ஒளிவூட்டும் வகையில் உக்கிரமாக எரிகின்றன அத்துடன் அவை விண்வெளியில் சக்கரங்களைப் போல தங்கள் அச்சில் சுழலும் பிரம்மாண்டமான மற்றும் அழகான நட்சத்திர மண்டலங்களை படைத்துள்ளன இவை அனைத்தும் நம்மால் பரிசீலித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதிகளால் உருவாக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய வகையில்தான் நிகழ்ந்துள்ளன இயற்கை விதிகள் பிரபஞ்சத்தின் பருப்பொருள் மற்றும் ஆற்றலின் மீது செயல்பட்டு நாம் நமது கிரகத்தில் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு இவற்றை ஆராயக்கூடிய ஒரு செயல்முறையை எப்படி அது உருவாக்கியுள்ளது என்பதை இப்பொழுது கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் ஆகவே என்னிடம் மக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை கடவுள்தான் படைத்தாரா என்று கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்விக்கு அர்த்தம் கிடையாது என்று நான் கூறுவேன் பெருவெடிப்பிற்கு முன்னதாக காலம் இருக்கவில்லை ஆகவே பிரபஞ்சத்தை படைக்க கடவுளுக்கும் காலம் இல்லை இது பூமியின் எல்லையை அடைய திசை கேட்பதை போல உள்ளது பூமி கோள வடிவமானது அதற்கு விளிம்பு என்பதே கிடையாது ஆகவே அதை தேடுவது ஒரு பலனற்ற செயல் நாம் அனைவருமே நாம் விரும்புவதை நம்பும் அளவிற்கு என்னோட கண்ணோட்டத்துல கடவுள்ன்றது கிடையாதுன்றது தான் எளிமையான விளக்கம் யாரும் பிரபஞ்சத்தை படைக்கல யாரும் நம்மளோட விதியையும் நிர்ணயிக்கல இது என்ன அநேகமா சொர்க்கமும் மறுபிறப்போ இல்லைன்ற இன்னொரு ஆழமான உண்மைக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகுது பிரபஞ்சத்தோட அற்புதமான வடிவமைப்பை ரசிக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுக்காக நான் ரொம்பவே நன்றி கடன் நீங்கள் இதுவரை கேட்டது கமல் ரீடர்ஸ் ஆடியோ புத்தகம் ஹலோ என் பெயர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பௌதிக வல்லுநர் பிரபஞ்சவியலாளர் அத்துடன் ஒரு வகையான கனவு காண்பவர் என்னால் நடக்க இயலாது என்றாலும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகத்தான் பேச முடியும் இருந்தும் மனதளவில் சுதந்திரமாக இருப்பவன் எந்த வாழ்க்கைக்கு ஏதேனும் அர்த்தம் உள்ளதா என்பது போன்ற பிரபஞ்சத்தின் மிக பெரும் கேள்விகளை ஆராயும் அளவிற்கு நான் சுதந்திரமானவன் நாம் இந்த விரவிய விலை மதிப்பற்ற உலகத்தில் வாழ்வதற்கு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா உயிருடன் இருப்பது என்றால் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க சிந்திக்க உண்மையின் விளிம்பில் ஒரு மானிடனாக வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு நாம் வந்தோம்
அதை இப்போது பார்க்கலாம் மானிடர்களாகிய நாம் அரிய ஆர்வமுள்ள இனம் நாம் ஆச்சரியமடைகிறோம் நாம் விடைகளை தேடுகிறோம் ஆகவே எல்லாவற்றிலும் மகத்தான கேள்விக்கு நம்மால் விடையளிக்க முடியுமா வாழ்விற்கு உண்மையில் அர்த்தம் ஏதும் உள்ளதா நீங்கள் இதை தத்துவார்த்தமான கேள்வி என்று எண்ணலாம் ஆனால் தத்துவம் என்பது இறந்துவிட்டதாக நான் கருதுகிறேன் விஞ்ஞானம் இதற்கான திறவுகோலை வைத்திருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் விஞ்ஞானம் அனைத்தையுமே மாற்றிவிட்டது நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை மட்டுமல்ல நாம் நம்மை பார்த்துக் கொள்ளும் முறையையும் மாற்றியுள்ளது இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வளவு ஆழமானவை என்பதை நாம் அறுதியிட்டு கூறுவது கடினம் துவக்கத்திற்கு அவை நம்முடைய பொது அறிவை பின்னுக்கு விட்டுச் செல்ல நிர்பந்திக்கின்றன நாம் மானிட இனத்தை வெளிப்படையாகவும் ஒரு நோக்குடனும் பார்க்கும் பொழுது நாம் காண்பது மிகவும் அசாதாரணமான ஒரு ஜந்துவை நாம் வாழ்கிறோம் நேசிக்கிறோம் ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறோம் சில நேரங்களில் சட்டத்தை மீறுகிறோம் அல்லது மோசமாக நடந்து கொள்கிறோம் நாம் எல்லோருக்கும் நம்பிக்கைகள் கனவுகள் இச்சைகள் ஆகியவை இருக்கின்றன ஆனால் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை நாம் தேடும் பொழுது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் இவை அனைத்துமே பௌதிகம் என்பதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை நன்றாக கவனியுங்கள் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் ஈர்ப்பு விசை போன்ற இயற்கையின் விதிகளின்படியே இயங்குகிறது இந்த விதிகள் அணுவுக்குள்ளாக நிகழும் நிகழ்வுகளிலிருந்து மிக பிரம்மாண்டமான விண்மீன் கூட்டங்கள் மோதுவது வரை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன ஆகவே இந்த சிறிய மனிதர்கள் மட்டும் விதிவிலக்காக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணம் எதுவும் எனக்கு தெரியவில்லை எப்படி இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஒரே பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரே கோட்பாடுகளால் இயக்கப்படுகிறோம் ஆகவே சவால் என்னவென்றால் உண்மையில் மானிடர்கள் என்றால் என்ன மிகவும் சிறிய ஒரு பொருட்டே இல்லாத நாம் மிகவும் புராதனமான பிரம்மாண்டமான அழகான பிரபஞ்சத்தோடு எவ்வாறு பொருந்துகிறோம் என்று விளக்குவதுதான் அதன் பிறகு நமது வாழ்க்கையில் ஏதேனும் அர்த்தம் இருக்கிறதா என்பதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும் என நான் நினைக்கிறேன் அநேகமாக அந்த அர்த்தம் என்ன என்பதையும் கண்டுபிடிக்க முடியலாம் இந்த நெருடலான கேள்விக்கு நேரடியான பதிலை கண்டுபிடிக்க முனைந்த முதல் மனிதர் ரனே டெகார்ட் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனிதர் டெக்ராட் நவீன தத்துவத்தின் தந்தை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் விஞ்ஞானத்திற்கு முன்னோடியாக இருந்த முன்னோர் என்று நான் கருதுகிறேன் மனிதர்கள் இரண்டு குறிப்பிடத்தகுந்த மூலகங்களால் உருவாக்கப்பட்டதாக டெக்ராட் முன்னிறுத்தினார் அது உடலும் மனமும் அவர் மிகுந்த கவனமுடன் உடற்கூற்று சித்திரங்களை வரைந்தார் அதை ஒரு சிக்கலான உயிரியல் இயந்திரமாக அவர் கண்டார் ஆனால் மனம் வேறுபட்டிருந்ததாக அவர் உறுதியுடன் நம்பினார் அவர் ஒரு எளிய சிந்தனை பரிசோதனையின் மூலமாக இதை நிரூபித்தார் தனக்கு ஸ்தூல உடல் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு பேயை போல தான் மிதந்து கொண்டிருப்பதாக கற்பனை செய்ய முயன்றார் அது சற்று வினோதமாக இருந்தாலும் அவ்வாறு செய்வது சுலபமாக இருந்தது பின்னர் மனம் என்பது இல்லாதிருப்பது போல கற்பனை செய்ய முயன்றார் ஆனால் அது அவரால் முடியவில்லை மனம் என்பது இல்லாவிட்டால் எப்படி ஒருவரால் எதை வேண்டுமானாலும் கற்பனை செய்ய முடியும் நான் சிந்திக்கிறேன் ஆகவே நான் இருக்கிறேன் என்ற வாசகத்துடன் தன்னுடைய இந்த ஆய்வுக்கு அவர் ஒரு தீர்வை கூறினார் அடிப்படையில் மனம் உடல் இரண்டுமே வெவ்வேறானவை என்று அவர் நம்பினார் அவை இரண்டும் எப்படி ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை கண்டுபிடிப்பதே 
வாழ்க்கை என்பதற்கான விஞ்ஞான அடிப்படையை காணக்கூடிய அடுத்த படி இங்குதான் டெகார்ட் அவருடைய காலகட்டத்தையும் விஞ்சி முன்னால் நிற்கிறார் தண்டுவடத்தின் உச்சியில் இருக்கும் ஒரு சிறு தசை அமைப்பான பைனேல் கிளாண்ட் எனப்படும் கூம்பு வடிவ சுரப்பியால் மனம் உடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் அவர் கூறியது முழுவதுமான உண்மை இல்லை என்றாலும் டெகார்ட் ஓரளவிற்கு சரியாகவே கூறினார் விழிப்பு நிலையை கொண்ட மனது முழுமையாக மூளையால் உருவாக்கப்பட்டது என்பது நமக்கு இப்போது தெரியும் மலைக்க வைக்கும் சிக்கலான அமைப்பு கொண்ட ஒரு உடல் உறுப்பானது என்னை பிரமிக்க வைத்துள்ளது மனித மூளை நாம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதை விட மிகவும் புதிரானது அது அப்படி இல்லை என்றால் எதையுமே உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாமலும் போய்விடும் சற்று ஏறத்தாழ அதில் பால் வீதியில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் அளவிற்கு அதாவது பல்லாயிரம் கோடி அளவிற்கு மூளை செல்கள் உள்ளன இந்த செல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து நமக்கு தெரிந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் நட்சத்திர மண்டலங்களை விட அதிக இணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன மூளையை பற்றிய ஆராய்ச்சி என்பது நரம்பு விஞ்ஞானத்தின் பணி என்பது போல தோன்றினாலும் மூளை என்பது அடிப்படை சக்திகளினால் இயக்கப்படுவதால் அதாவது மின்காந்த வேலை போன்ற ஆற்றல்களினால் இயக்கப்படுவதால் சிந்தனை என்பது உச்சகட்டமாக இயற்பியலை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கலாம் அதுவும் மிகவும் சிக்கலான பௌதிகவியல் ஒரு பௌதிகவியலாளராக மானிட மனதை பிரபஞ்சத்தின் மிக அற்புதமான படைப்புகளில் ஒன்றாக நான் காண்கிறேன் இவை அனைத்திற்கும் அர்த்தம் இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிக்க இந்த பிரபஞ்சம் நம்மை விட்டுச் செல்கிறது என்பதை மனம் எப்படி அறிந்து கொண்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்வதே இது மனம் இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டதா என்று ஆராய்ந்த முதல் மனிதர்களில் பண்டைய கிரேக்கர்களும் அடங்குவர் கிட்டத்தட்ட இருபது நூற்றாண்டுகளுக்கும் அதிகமான ஆய்வுக்கு உட்பட்டிராத ஒரு நிலையில்லாத எண்ணமாக அது இருந்து வந்தது எப்படி இருப்பினும் நாம் உயிரியல் கால இயந்திரமாக மட்டும் இருப்போமேயானால் அநேகமாக வாழ்க்கைக்கு எந்த அர்த்தமும் இருக்காது அநேகமாக அர்த்தமே இருக்காது இதை அவசர கோலத்தில் நாம் ஆராய வேண்டாம் இங்கு கேம்பிரிட்ஜில் ஒரு சராசரி மானிட காட்சியை எடுத்துக் கொள்வோம் கேன் நதியில் மூன்று நபர்கள் உல்லாசமாக பொழுதை கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடுகளுக்கிடையே அவர்கள் படகு சவாரி செய்கிறார்கள் இந்த நபர்களுடைய உடல்கள் அவர்களுடைய மூளைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன ஒருவருக்கொருவர் தகவல் பரிமாறிக்கொள்ள முடிகிறது ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டிக் கொள்வதுடன் சுற்றுப்புறங்களை மிகவும் ரசிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு பாடலை இசைக்க முடிவு செய்யலாம் அல்லது காதல் பயப்படவும் செய்யலாம் அவர்களுடைய உலகம் அர்த்தமற்றது அல்ல அதற்கு எதிர்மறையானது அவர்களுடைய உலகம் அர்த்தம் நிறைந்தே இருக்கிறது ஒரு சாதாரண பார்வை கூட மிகவும் பொருள் பொதிந்ததாக காணப்படுகிறது ஆகவே அந்த எண்ணங்களால் அவர்கள் சுலபமாக அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே விஞ்ஞானத்தை பொறுத்தவரை எங்கு அர்த்தம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பது பிரச்சனையாக உள்ளது அத்துடன் நமக்கு விழிப்புணர்ச்சி அல்லது உணர்வு நிலை என்பது ஏன் இருக்கிறது என்பதும் பிரச்சனைக்குரியதாகிறது அது விஞ்ஞானத்தின் மிகப்பெரிய கோட்பாட்டிற்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது அது பரிணாமம் உலகில் உள்ள உயிரினங்கள் அனைத்துமே அமினோ அமிலங்கள் எனப்படும் சிக்கலான அணு தொகுதிகளால் உருவானவை என்பது நமக்கு தெரியும் இந்த மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கின்றி ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொண்டு எளிமையான முதல் உயிரினங்களை உருவாக்கியுள்ளன பல கோடி ஆண்டுகளில் இந்த உயிரினங்கள் இன்று வரை மிகவும் மேன்மையான உயிரினங்களாக ஆகி வந்துள்ளன அதாவது சிக்கலான பலசல் ஜீவராசிகளிலிருந்து மூளையுடன் கூடிய விலங்குகள் வரை தோன்றின சிக்கலான உடலமைப்பு கொண்ட விலங்குகளுக்கு அதிகப்படியான தகவல்களை பரிசீலிக்க மூளைகள் தேவைப்பட்டன 
அவற்றை சுற்றியுள்ள உலகிற்கு ஏற்ப அவை நடந்து கொள்ள அவசியப்பட்டது அத்துடன் முன்னதாக திட்டமிடவும் தேவைப்பட்டது தன் சுற்றுச்சூழலை குறித்து அதிக விழிப்புணர்ச்சியுடன் இருக்கும் ஒரு விலங்கு மிகவும் வெற்றிகரமானதாக இருக்க இயலும் இந்நிலையில் விழிப்புணர்ச்சி என்பது இன்னமும் மேம்பட்டது ஒரு விலங்குக்கு தன்னை பற்றிய விழிப்புணர்ச்சியும் அதிகமாகவே ஏற்பட்டது அத்தகைய விலங்குகள் நாம் தான் சுய விழிப்புணர்வு கொண்ட விலங்குகள் அதாவது பரிணாமத்தால் உள்ளுணர்வு திறனானது வாய்க்கப்பெற்ற அத்தகைய விலங்குகள் நாம் ஆனால் இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு சாதாரண உயிரியல் வடிவத்திற்கு சிந்திக்க உணர்ந்து கொள்ள எல்லாவற்றிற்கும் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் எப்படி வந்தது சுலபமாக விடையளிக்கக்கூடிய கேள்வி அல்ல இது இந்த உணர்வு நிலை எப்படி தோன்றியிருக்கும் என்பதற்கு பல கோட்பாடுகள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு வாக்கில் இங்கு கேம்பிரிட்ஜில் ஜான் கான்வை என்னும் ஒரு கணிதவியலாளரால் ஒரு எதிர்பாராத கண்டுபிடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது கேம் ஆஃப் லைஃப் அதாவது வாழ்க்கை விளையாட்டு என்னும் ஒரு சாதனத்தை அவர் உருவாக்கினார் அடிப்படையான ஒரு விதி தொகுதியிலிருந்து எப்படி மனம் போன்ற சிக்கலான ஆய்வு உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு எளிய கணக்கிடும் அமைப்பு காட்டுகிறது இந்த அமைப்பு ஒரு சதுரங்க பலகி போன்ற வலை அமைப்பை கொண்டது எல்லா திசைகளிலும் இது எல்லையே இன்றி விரிந்து செல்லக்கூடியது அந்த சதுரங்க பலகையில் ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒளியூட்டப்பட்டால் அது உயிருடன் இருப்பதாக கருதப்படும் அல்லது கருமையாக இருந்தால் அது இறந்ததாக கருதப்படும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த கட்டமானது இறந்துவிட்டதா அல்லது உயிருடன் இருக்கிறதா என்பது அதை சுற்றி இருக்கும் எட்டு சதுரங்களில் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை பொறுத்தது உதாரணமாக இதை போன்று உயிருடன் இருக்கும் ஒரு சதுரத்தை சுற்றிலும் உயிருள்ள சதுரங்கள் எதுவும் இல்லை என்றால் விதிகள் நடுவில் உள்ள சதுரம் தனிமையால் இறந்துவிடும் என்று கூறுகின்றன உயிருடன் உள்ள சதுரம் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிருள்ள சதுரங்களால் சூழப்பட்டால் நடுவில் உள்ள அந்த சதுரமும் நெரிசலால் இறந்துவிடும் என்று விதி கூறுகிறது ஆனால் இறந்த சதுரமானது மூன்று உயிருள்ள சதுரங்களால் சூழப்பட்டிருக்குமானால் அதுவும் ஒளிபெறும் அல்லது அது பிறக்கும் என்று கூறப்படுகிறது நீங்கள் துவக்கத்திற்காக சில உயிருள்ள சதுரங்களை உருவாக்கி அந்த அமைப்பை இயங்க செய்துவிட்டால் இந்த எளிமையான விதிகள் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கும் அப்போது விளைவுகள் நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகின்றன இந்த செயல்முறை அதிகரிக்கும் பொழுது பல வடிவங்கள் ஒரே நேரத்தில் தோன்றவும் மறையவும் செய்கின்றன பல வடிவ தொகுதிகள் அந்த வலையமைப்பில் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக பாய்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றன இவைதான் மிகவும் முழுமை பெற்ற பொருட்கள் அதாவது தகவல் பரிமாறிக் கொள்ளக்கூடிய ஜீவராசிகள் சில இனப்பெருக்கம் கூட செய்ய முடியும் அதாவது உண்மையான உலகில் உயிரினங்கள் செய்வதைப் போல இந்த சிக்கலான அமைப்புகள் இயக்கம் அல்லது இனப்பெருக்கம் போன்ற கோட்பாடுகள் எதுவும் அடங்கியிராத எளிமையான விதிகளில் இருந்து எழுந்துள்ளன ஒரு சில அடிப்படை விதிகளை மட்டும் கொண்டவற்றிலிருந்து இந்த வாழ்க்கை விளையாட்டு போன்ற ஒன்று மிகவும் சிக்கலான இயல்புகளை உருவாக்க முடியும் என்று நாம் உருவகப்படுத்திக் கொள்வது இதன் மூலம் சாத்தியமே அநேகமாக அறிவு திறனும் உருவாகலாம் அதற்கு பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான சதுரங்கள் தேவைப்படலாம் ஆனால் அது ஒன்று வியப்புக்குரியதல்ல நம்முடைய மூளைகளில் கோடான கோடி உயிரணுக்கள் உள்ளன சில விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கும் மிகப்பெரிய சிக்கலான அமைப்புகளிலிருந்து மனித மனமும் அது உருவாக்கும் அர்த்தம் பற்றிய தேடலும் எழுந்துள்ளன என்று நான் நினைக்கிறேன் இதன் அர்த்தம் டெகார்டே கூறியது உண்மைதான் 
உடலும் மனமும் வேறுபட்டவை உடலும் மூளையும் ஒரே பௌதிக பொருளால் உருவாக்கப்பட்டவை மனம் என்பது மட்டும் இந்த பொருளின் எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் தன்மையால் உருவாக்கப்பட்டது நம்முடைய உடல்கள் தான் இன்று ஹார்ட்வேர் நம்முடைய மனங்கள் சாப்ட்வேர் இங்கு எனக்கு பேச வழிவகை செய்து தந்த சாப்ட்வேரை போன்றது ஆனால் இது ஒரு பிரச்சனையை முன்னிறுத்துகிறது தன்னிச்சை என்னும் ஒரு பிரச்சனை நான் சிறுவனாக இருந்தபொழுது என்னுடைய தந்தை நான் மருத்துவராக வேண்டும் என்று விரும்பினார் ஆனால் அதற்கு பதிலாக நான் கற்பதற்கு இயற்பியலை தேர்ந்தெடுத்தேன் கடந்ததை எண்ணி நான் மகிழ்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் விரும்பியதைப் போல நடந்திருந்தால் நான் ஒரு பயனற்ற மருத்துவராக ஆகியிருக்கலாம் ஆகவே நான் சரியானதை தேர்ந்தெடுத்தேன் அல்லது உண்மையிலேயே நான் தான் தேர்ந்தெடுத்தேனா ஒருவேளை நான் தன்னிச்சைப்படி செயல்பட்டதாக என்னையே ஏமாற்றிக் கொள்ளலாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக என்னுடைய மனம் இயற்கையுடைய கடுமையான விதிகளை பின்பற்றி இருந்தால் நான் தேர்ந்தெடுத்த பாதையானது ஒருவேளை முன்னதாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கலாம் உண்மையில் பல விஷயங்களால் நம்முடைய தீர்மானங்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்பதை விஞ்ஞானிகள் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்திருக்கலாம் மின்சாரத்தால் கூட அது இருக்கலாம் நீங்கள் இதனால் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் நம் மூளையை விழிப்படைய செய்யும் ஒரு அறுவை சிகிச்சையை காண்பதாக நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அது நரம்பியல் கோளாறுகளை சீர் செய்ய பயன்படும் அறுவை சிகிச்சை மூளையானது திறக்கப்பட்டு மின்சார அதிர்வுகளால் அது தூண்டப்படுகிறது மூளையின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மின்சாரத்தால் அதிர்வடைய செய்து கையையோ காலையோ அல்லது முகத்தையோ அசைக்க வேண்டும் என்னும் உந்துதலை செயற்கையாக தூண்டுகிறது அதற்கு சரியான பகுதியில் மூன்று புள்ளி ஐந்து வோல்ட் மின்சாரம் செலுத்த தேவைப்படுகிறது நோயாளி தன்னிச்சையாக அவற்றை செய்வதாக நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை அவருக்காக அவற்றை செய்கிறார் எதிர்காலத்தில் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக ஒரு மருத்துவரை ஒருவருடைய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த இயலும் அநேகமாக அவரை காதல் பயப்படவும் வைக்கலாம் என்பதை இதனால் நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் துரதிருஷ்டவசமான அம்சம் என்னவென்றால் அந்த நபர் தன்னிச்சைப்படி செயல்படுவதாக நம்பிக்கொண்டிருப்பார் ஆனால் நடப்பது நேர்விரோதமானது உண்மையாக இருக்கும் எல்லாமே மூளையில் அடங்கியிருக்கும் பௌதிகவியலை சார்ந்தவை பலரை பொறுத்தவரை இது ஒரு பயங்கரமான இனமாக தோன்றலாம் நம்முடைய அடிப்படை மானிடத்தன்மைக்கு முரண்பட்டதாகவும் தோன்றலாம் இது நம்மை ஒரு இயந்திரமாக மாற்றுவதோடு அல்லாமல் தீய காரியங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய இயந்திரங்களாக நம்மை கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இருக்கலாம் எனவே நான் பௌதிகத்திற்கும் உயிரியலுக்கும் ஊடாக தீர்மானிக்கும் போது எனக்கு வேறு சாத்தியம் இல்லை அநேகமாக இயற்பியல் விதிகள் தொழிலால் முன்னதாகவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்பொழுதும் அது இயற்கை விதிகளின் விளைவாக இருப்பதில்லை என்பதை முன்கூட்டியே கணித்துவிடலாம் இது முழுவதுமே இயற்பியல் என்றாலும் கூட ஒரு பகடைக்காயின் தனிப்பட்ட பங்களிப்பை முன்னதாக கூறுவது மிகவும் கடினம் உண்மையிலேயே அளவிட முடியாத சிக்கலான அமைப்பாக முன்கணிக்க இயலாத நிலைமை என்பது சாத்தியமற்றதாகிறது அதுபோன்ற ஒரு அமைப்பை நாம் தெரிந்து கொள்ள சற்று வெளியில் வந்து பார்க்க வேண்டியுள்ளது அநேகமாக இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் ஆங்கிலேயர்கள் எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கும் நமது வானிலை குறித்து சற்று சஞ்சலம் அடைவோம் அதுவும் கோடையில் ஒரு வெளிப்புற விருந்திற்கு திட்டமிடும் பொழுது நமது நண்பர்களை அதற்கு அழைக்கும் முன்பாக அன்று நன்றாக வெயில் காயம் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டால் அது நன்றாக இருக்கும் அல்லவா 
அருமையான நாளாக இருப்பதை முன்கணிப்பது ஓரளவிற்கு எளிமையானதாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக காற்று மண்டலமானது வெப்பத்திற்கும் அழுத்தத்திற்கும் ஏற்றவாறு செயல்பட்டு மேகங்களையும் இடியுடன் கூடிய மழையையும் உருவாக்கும் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் இவை அனைத்தையுமே எடுத்து அதன்படி கணக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்று துல்லியமாக கூறுவது மிகவும் கடினமான விஷயம் அதற்கு மாற்றாக ஒவ்வொரு சிறு சிறு மாற்றத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் எளிமையான அமைப்புகளை பயன்படுத்தி வானிலை அறிக்கைகளை நாம் உருவாக்குகிறோம் ஆனால் இந்த சிறிய மாற்றங்கள் மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் எனவே அமேசான் பகுதியில் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி தனது சிறகுகளை பலமாக அடித்துக் கொண்டால் இந்த விருந்து மிகப்பெரும் தோல்வியில் சென்று முடியலாம் அது ஒரு சிக்கலான அமைப்பு நம்முடைய மூளைகள் இன்னொரு சிக்கலான அமைப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் நம்முடைய பூமியின் காற்று மண்டலத்தைப் போல முழுமையாக முன்கணித்து கூற சாத்தியமற்ற ஸ்தூல விதிகளுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய மனம் என்பது நம்முடைய தலைக்குள் இருக்கும் வானிலை போன்றது இந்த பரந்த சிக்கலான அமைப்பு ஒரு தேர்வை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நடக்கக்கூடிய அந்த செயல்முறையை நாம் மிக எளிமையாக தன்னிச்சை என்று கூறுகிறோம் நான் அதை விளக்க முயற்சிக்கிறேன் ஒரு மனிதர் தாகத்தினால் உந்தப்பட்டு நடுராத்திரியில் விழித்துக் கொள்வதாக கற்பனை செய்யுங்கள் அந்த மனிதருடைய மனமும் மூளையும் இயற்கை விதிகளின்படி செயல்படுகின்றன என்று என்னுடைய கருத்து சரியென்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இதில் தன்னிச்சை என்பது எந்த இடத்தில் வருகிறது அதற்கு தேர்ந்தெடுக்க ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கலாம் அவருடைய தாகத்தை தனித்துக் கொள்ள அவர் ஆரஞ்சு பழச்சாறு அல்லது ஆப்பிள் பழச்சாறு போன்றவற்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆப்பிள் பழச்சாறை அவர் முகர்ந்து பார்க்கும் பொழுது நியூரான்கள் எனப்படும் நரம்பு அணுக்கள் உந்தப்பட்டு பழைய நினைவுகள் எழுச்சி அடைகின்றன ஆப்பிள் தோட்டத்தில் இருந்த ஒரு விசேஷமான தருணம் அவருக்கு நினைவிற்கு வரலாம் அவருடைய மனம் இப்பொழுது தீர்மானித்து விடுகிறது ஆகவே அவருடைய தீர்வானது வியப்பளிக்கவில்லை அவர் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அதைத்தான் நாம் தன்னிச்சையான முடிவு என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் இது இன்னமும் முழுமையில் பௌதிகத்தை அடிப்படையாக கொண்டது கடந்ததை எண்ணும் போது ஒரு பௌதிகவியலாளராக வேண்டும் என்று நான் தீர்மானமாக முடிவெடுத்தேன் அது எனது தன்னிச்சையான முடிவு என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஏனென்றால் நாம் ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது நிகழக்கூடிய சிக்கலான இயற்பியலை தன்னிச்சை என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் நமது தேர்வுகள் இயற்பியலை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டதென்றால் வாழ்க்கைக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று நம்மை நாம் ஏமாற்றிக் கொள்வதாக அர்த்தமாகிறதா இதற்கான விடையை கண்டறிய நாம் இன்னமும் ஆழமாக செல்ல வேண்டியதுடன் உண்மையின் இயல்பையும் நாம் ஆழ்ந்து ஆராய வேண்டியுள்ளது உண்மை நிலை உண்மை நிலை என்ன என்பதில் நம்மில் பெரும்பாலானோர் பொதுவாக உணரக்கூடிய ஒரே விதமான காட்சி அமைப்பை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கும் உலகம் நம்மிலிருந்து தனித்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை பொருள்களால் அது நிரம்பியுள்ளது ஆனால் விஞ்ஞானம் அடிப்படை யூகத்தை இழை இழையாக பிரித்தெடுக்க அது நம்மை வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை நோக்கி எளிதாக இட்டுச் செல்கிறது இத்தாலியின் மோன்சாவில் உள்ள நெரிசலான சந்தையில் சுற்றி திரியும் இந்த சிறுமியை உதாரணத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் அவளுடைய உண்மை என்பது அவளுடைய புலன்கள் அவளுடைய மூளைக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கலவரமான ஒலி வண்ணம் சுவை வாசனை எல்லாவற்றையும் அடிப்படையாக கொண்ட பல குறும் தகவல்கள் ஆனால் நாம் நம்முடைய மனமானது மூளைக்குள் இருக்கும் ஒரு வானிலை அமைப்பை போன்றது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால் இன்னமும் முன்கணிக்க முடியாத பௌதிகத்தால் வழிநடத்தப்படுகிறது என்றால் உண்மை நிலை இந்த கட்டத்தில் சிதறுண்டு போக துவங்குகிறது அது உள்ளுணர்வு சார்ந்ததாகிறது 
அதாவது என்னுடைய உண்மை நிலை உங்களுடையது அல்லது அந்த மீனுடையதிலிருந்து வேறுபடுகிறது அதனுடைய உண்மை நிலை அந்த வட்டமான மீன் தொட்டியால் சிதைக்கப்பட்டவை போல தோன்றுகிறது அனைத்துமே கோணலாகவும் பழைவாகவும் தெரிகின்றன மோன்சாவில் இதுபோன்று சிதைக்கப்பட்ட உண்மை நிலைக்குள் ஒரு மீனை வைத்திருப்பது கொடூரமானது என்று கருதுவதால் வட்ட வடிவமான மீன் தொட்டிகளை அவர்கள் தடை செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு விஞ்ஞானியாக கூற வருகையில் இத்தகைய விதி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த தங்க மீனின் பார்வை நம்முடையதை போலவே இருக்காத காரணத்தால் அது சிதைக்கப்பட்ட உண்மை நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக அர்த்தமாகிவிடாது இந்த தங்க மீன் ஒரு அறிவாற்றல் உடையதாக நீங்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் நாம் காண்பதை விட இந்த உலகை அது மிகவும் வித்தியாசமாக பார்ப்பதாக இருந்தாலும் அது இயற்கையின் விதிகளை இன்னமும் பயன்படுத்திக் கொள்ள சாத்தியமாகலாம் அந்த சிதைக்கப்பட்ட காட்சி மூலமாக கணக்கிடுவது வேண்டுமானால் மிக சிக்கலானதாக இருக்கும் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் பௌதிகத்தின்படி அது ஒன்று போலத்தான் இருக்கும் அந்த காவல்துறையினர் மோட்டார் சைக்கிளில் எவ்வளவு வேகமாக செல்கிறார்கள் என்பதை அந்த அறிவுள்ள மீனால் கணக்கிட முடியுமானால் அது தான் தப்பிக்கும் தருணத்தையும் தப்பிச் செல்ல வேண்டிய வளைவு பாதையையும் கணக்கிட முடியும் ஒரு உண்மை நிலை என்பது இன்னொரு உண்மை நிலையை விட அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது என்று நான் எண்ணவில்லை அதாவது உண்மை நிலை என்பது அந்த நிலையை கண்டுகொண்டிருக்கும் நபருடைய மனதில் இருக்கிறது என்று இதற்கு அர்த்தம் நீங்கள் இதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது நம்முடைய பார்வை கோணத்தின்படி அது துல்லியத்திலிருந்து விலகியே இருக்கும் உதாரணத்திற்கு மனிதர்களின் கண்களை எடுத்துக்கொண்டால் நம்மை சுற்றியிருக்கும் உலகத்தை அவை மிக நன்றாகவே காண்பது போல தெரியும் ஆனால் உண்மையில் அவை அந்த அளவிற்கு தெளிவாக காண்பதில்லை தெளிவான பார்வையோடு நமது கண்களால் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே காண முடியும் அதாவது உங்கள் கை நீளக்கூடிய தொலைவில் கட்டை விரலை உயர்த்தி பார்த்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு மட்டுமே தெளிவான பார்வை கோணம் பார்வை நரம்பு வழியாக கண்கள் மூளைக்கு மின்சார சமிக்ஞைகளை அனுப்புகின்றன பார்வை நரம்பானது கண்களுடன் இணையும் அந்த பகுதியில் நம்முடைய பார்வையில் இரண்டு குருட்டு புள்ளிகள் அதாவது பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுகள் உள்ளன ஆனால் இரண்டு கரும் புள்ளிகளால் நம் மங்களான உலகத்தை மனதிற்குள் அனுமானித்துக் கொள்வதில்லை காரணம் என்னவென்றால் இதில் நம்ப முடியாத மகத்தான உடல் உறுப்பு நம்முடைய மூளை நமது மூளை அந்த இடைவெளிகளை அடைத்து கண்களிலிருந்து அனுப்பப்படும் செம்மையாக இராத அந்த சமிக்ஞைகளை உருமாற்றி வெளி உலகை நமக்கு முப்பரிமான காட்சிகளாக மாற்றி காட்டுகின்றன மனதில் கிடைக்கும் இந்த உருமாறிய காட்சிகளையே நாம் அனைவரும் உண்மை நிலை என்று கூறுகிறோம் எனவே இந்த உணர்ந்து கொள்ளும் நிலை எப்படி நம்மை வாழ்க்கையின் அர்த்தத்திற்கு அருகில் கொண்டு வருகிறது முதலில் இது நமக்கு ஒரு மோசமான செய்தியாக தெரியலாம் உண்மை நிலை என்பது தனித்தனியே ஒவ்வொருவருடைய மூளையிலும் உருவாகும் தோற்றம் என்றால் அதற்கு அர்த்தம் எங்கிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல உண்மையான உண்மை நிலை எங்குமே இல்லை என்றால் அதற்கு மேல் என்ன கூறுவது நமது உண்மை நிலை பற்றிய கோட்பாடு நிஜமா என்று சந்தேகப்படுவது வினோதமாக தோன்றலாம் ஆனால் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்க சுதந்திரமான உண்மை நிலை என்பது உள்ளதா அல்லவா என்னும் கேள்வியை நாம் கேட்டாக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு விஞ்ஞான கற்பனை திரைப்படத்திலிருந்து நேரடியாக ஒரு காட்சி வருவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கும் இந்த உலகம் நமக்கு தெரியாத மேம்பட்ட அறிவாற்றலால் மிக விரிவாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதை தவிர உண்மையில் வேறெதுவும் இல்லை ஒரு பிரம்மாண்டமான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் உங்கள் புலன்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் காண்பதிலிருந்து நுகர்வது கேட்பது 
தொடுவது வரை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அளிக்கிறது ஆனால் உண்மையில் உங்களுக்கு புலன்கள் என்பது எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு உடல் என்பதை அதில் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஜாடியில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு மூளை மட்டுமே இது சற்று விந்தையாக தோன்றலாம் ஆனால் சிமுலேஷன் தியரி அதாவது பாவனை கோட்பாடு எனப்படும் நியாயமான விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு கற்பிதம் இது அனைவருக்கும் தெரிந்த வகையில் நம்முடைய புலன்களால் உய்த்துணரப்பட்ட உண்மை நிலை ஒவ்வொன்றும் மிக ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரால் நமக்கு சர்வசாதாரணமாக அளிக்கப்பட்டவையே அத்துடன் அந்த பாவனையானது மிகவும் கச்சிதமாக உள்ளது நாம் அதை கவனித்திருக்கவும் மாட்டோம் ஆனால் இங்குதான் அந்த புதிர் உள்ளது உண்மையிலேயே அது ஒரு பொருட்டல்ல அது டெக்கார்டை சொன்னபடி உள்ளது நாம் சிந்திக்கிறோம் ஆகவே நாம் உண்மையில் இருக்கிறோம் இந்த ஹாம்பர்கர் ஒரு சிறு கணினி குறியீடு என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் அல்ல ஆனால் அதை உண்ண வேண்டும் என்ற நமது விருப்பம் மட்டுமே இன்னமும் நமது சொந்த விருப்பமாக உள்ளது நாம் இன்னமும் பசியை உணர்கிறோம் நாம் ஒரு பாவனையில் இருந்தாலும் நமது மனம் இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே உண்மை நிலையின் உண்மை இயல்பை சந்தேகிப்பதில் எந்த ஒரு பலனும் நமக்கு கிடையாது ஆகவே நாம் அறிந்து கொள்ள இயலக்கூடிய அடிப்படை விதிகள் உள்ளன என்பதை ஒப்புக்கொள்வதே மிகவும் சுலபமானது உதாரணத்திற்கு இந்த மேஜையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அறையை விட்டு வெளியே சென்ற பிறகு அதை உங்களால் பார்க்க முடியாத நிலையில் அந்த மேஜை அங்குதான் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த மேஜை அந்த இடத்திலிருந்து ஜன்னல் வழியாக வெளியேறி மறைந்து விடலாம் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும் அது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கலாம் அநேகமாக சந்திர மண்டலத்திற்கு பறந்தும் சென்றிருக்கலாம் நீங்கள் அந்த அறைக்குள் மறுபடி நுழையும் முன்பாக இவை அனைத்தும் முடிந்து அது தான் இருந்த அதே இடத்திற்கு திரும்பி வந்திருக்கலாம் இது நடந்திருக்க முடியாது என்று நம்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம் ஆனால் யாராலும் இது நடக்காது என்று புறக்கணிக்க முடியாது நாம் அங்கு இல்லாத பொழுது அந்த மேஜை அங்கேயே இருக்கிறது என்று யூகிப்பது மிகவும் சுலபமாக உள்ளது நம்முடைய உண்மை நிலை பற்றிய அபிப்பிராயத்திற்கு அது மிகவும் பொருந்துகிறது நமது விஞ்ஞானத்தில் நாம் நிகழ்த்துவதற்கும் இதுவே அத்தியாவசியமாக ஆகிறது இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது என்று நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு பொருந்தும் வகையில் நாம் சிறந்த மாதிரிகளை உருவாக்குகிறோம் பண்டைய கிரேக்கர்களே இது போன்ற விஞ்ஞான மாதிரிகளை முதன் முதலாக உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் உலகம் மிகப்பெரிய கோலம் என்றும் அது பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் அசைவற்று ஸ்திரமாக நிற்கிறது என்றும் கூறினார்கள் ஆனால் பின்னர் பல முன்னோடி விஞ்ஞானிகள் கப்பர் நிகஸ் மற்றும் கலிலியோ போன்றவர்கள் இதே கண்டுபிடிப்புகளை இன்னமும் எளிமையாக முழுவதும் புரட்சிகரமான மாதிரிகள் மூலமாக விளக்க வழிகண்டார்கள் அவர்கள் பூமிதான் தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொண்டு மற்ற கிரகங்களுடன் சேர்ந்து அதே நேரத்தில் சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது என்பதை முன்னிறுத்தினார்கள் ஆனால் இரண்டுமே உண்மை என்று கூற முடியாத நிலை ஏனென்றால் மற்ற மாதிரிகளைப் போலவே இவையும் நமது கற்பிதத்தின்படி உண்மை நிலைக்கு பொருந்துவதாக நமது மனதில் எழுந்துள்ள மாதிரிகளே உண்மையில் இயற்பியலாளர்கள் தொடர்ந்து என்னமும் மேம்பட்ட மாதிரிகளை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் உண்மை என்னவென்றால் அந்த மாதிரிகள் உண்மையிலேயே நிலைநிறுத்த சாத்தியமற்றவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் ஒரு நல்ல உதாரணம் வெளிப்பட்டது அதாவது குவாக்ஸ் எனப்படும் பருப்பொருளின் உண்மையான சிறு துகள்கள் பற்றிய கோட்பாட்டை இயற்பியலாளர்கள் உருவாக்கிய போது இந்த குவாக்குகள் தான் புரோட்டான் எனப்படும் பரவலான அணு துகள்களை கொண்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதாக கூறப்பட்டன இந்த கோட்பாடு அல்லது மாதிரி இந்த குவார்க்குகளை நீங்கள் பிரிக்க முயன்ற போது அது வலிமையாகிக் கொண்டே சென்ற ஒரு ஆற்றலினால் ஒருங்கிணைந்திருந்தது என்று கூறுகிறது அதாவது இந்த குவார்க்குகள் ஒரு ரப்பர் இழையால் கட்டப்பட்டவை போல 
இந்த மாதிரி ஒருவருக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குவார்க்கைக்கான வழியே கிடையாது என்றும் கூறுகிறது முதலில் சிலர் இதை நம்ப மறுத்தனர் அவற்றை பற்றிய கோட்பாடு அவற்றை கண்ணால் காண முடியாது என்று இருந்தால் உண்மையில் அவை இருப்பது சாத்தியம்தானா குவார்க்குகள் உண்மையா அல்லவா என்பதை பற்றி கூறுவதை அர்த்தம் உள்ளதுதானா மிக பிரம்மாண்டமான பார்ட்டிகிள் ஆக்சிலரேட்டர்கள் அதாவது சுவிட்சர்லாந்து சேர்னில் இருக்கும் இதை போன்ற ஒன்றில் விஞ்ஞானிகள் குவார்க்குகளையும் மற்ற பரமாணு துகள்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ப முடியாத வேகங்களில் புரோட்டான்களை ஒன்றுடன் ஒன்று மோத வைப்பதன் மூலமாக இயற்கையிலேயே மிக நுண்ணிய துகள்களின் இயல்பை நம்மால் ஆராய முடியும் நம்மால் குவார்க்குகளை நேரடியாக கவனிப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும் குவார்க் மாடல் மூலமாக கணித்து கூறப்பட்ட துகள்களின் இயல்புக்கு நம்மிடம் ஆதாரம் காண கிடைக்கிறது அப்படியானால் குவார்க்குகள் இருக்கின்றனவா இதற்கான விடை அவை இருக்கின்றன அத்துடன் அவை மாதிரிகளாக இருக்கும் நிலையில் செயலாற்றுகின்றன நம்மால் அறிய முடிந்தது அதுவரை மட்டுமே இதைத்தான் நாம் மாதிரியை சார்ந்திருக்கும் உண்மை நிலை கோட்பாடு என்று கூறுகிறோம் இது நம்மை வாழ்க்கையின் அர்த்தத்திற்கு நேரடியாக இட்டுச் செல்லும் என்று நான் நம்புகிறேன் என் மனதிற்கு விஞ்ஞானம் நமக்கு குறிப்பிடத்தகுந்த அற்புதமான ஒன்றை கற்பித்துள்ளது மிக சிக்கலான உயிரியல் இயந்திரங்களாகிய மனிதர்களான நாம் இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்கிறோம் நமது மூளைகள் மிகவும் அசாதாரணமான தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளும் நியூரான்கள் வலையமைப்பால் நமது விழிப்பு நிலை கொண்ட மனதை உருவாக்கி நீடிக்க செய்கின்றன மனதின் அந்த விழிப்பு நிலை வெளியுலகை பற்றி முப்பரிமாண மாதிரி தோற்றத்தை உருவாக்குகிறது நம் மனதிற்கு பொருந்தும் அதைத்தான் நாம் உண்மை நிலை என்கிறோம் நமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் பார்ப்பதை விட உண்மை நிலை என்பது இன்னமும் அதிகமானது மிக அதிக அளவில் வரிசை கட்டி நிற்கும் தரை மற்றும் விண்வெளி தொலைநோக்கிகள் நமது புலன்களை இன்னமும் நீட்டிக்க செய்து விண்வெளியை இன்னமும் அதிக தொலைவிற்கு காண செய்து முன் எப்போதையும் விட இன்னமும் மிகப்பெரிய ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குகின்றன நம் பிரபஞ்சத்திற்குள் மேலும் மேலும் தொலைவில் நோக்கும் பொழுது நம்முடைய உண்மை நிலையானது இன்னமும் மேன்மேலும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது நாம் ஒரு காலத்தில் விண்ணொலையின் தரைப்பகுதியாக கண்ட அந்த பிளவின் ஊடாக எப்பொழுது நம்முடைய சூரியனுடன் மற்ற கிரகங்கள் அவற்றின் சந்திரங்கள் உட்பட தொலைதூர நட்சத்திரங்களையும் காண்கிறோம் பின்னர் நாம் கோடான கோடி நட்சத்திரங்களின் இருப்பிடமான தொலைதூர நட்சத்திர மண்டலங்களையும் கண்டுபிடித்தோம் நாம் காலத்தில் பின்னோக்கி பயணித்து அதனூடாக பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் இவை அனைத்தும் பிரபஞ்சத்தின் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது கோடி ஆண்டு வரலாறும் நமது மனங்களில் ஒரு உருவகமாக இருக்கின்றன ஆகவே வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிப்பதில் இது நம்மை எந்த நிலையில் விட்டுள்ளது இதற்கான விடை மிக தெளிவாக இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அர்த்தம் என்பதே நமது சொந்த மூளையில் ஒவ்வொருவரும் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் உண்மை நிலை மாதிரியின் எளிமையான இன்னொரு பாகம்தான் இந்த தாயையும் குழந்தையையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தங்களுடைய விழிப்பு நிலை கொண்ட மனங்களில் அவர்கள் தங்களுக்குன சொந்தமாக உண்மை நிலை சிறு குமிழ்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த குழந்தை தன்னுடைய சுற்றுப்புறங்களை பற்றி ஒரு விவரமான மனோரீதி மாதிரியை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் அவன் ஐந்தாவது மாடியில் இருக்கிறான் என்னும் உண்மையை அவனால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையிலும் கூட தாயினுடைய உண்மை நிலை அவருடைய மனதில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அவரை பொறுத்தவரை அந்த குழந்தை மீதான அன்பு அவருடைய கையில் இருக்கும் தொலைபேசியை போலவே உண்மையானது சுருக்கமாக கூற வேண்டுமானால் நாம் அனுமானிக்கும் உண்மை நிலைக்கு மட்டுமே மூளை காரணமாவது அல்லாமல் நமது உணர்ச்சிகளுக்கும் அர்த்தங்களுக்கும் கூட அதுவே காரணமாகிறது அன்பும் கௌரவமும் 
சரியும் தவறும் நம் மனதில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பிரபஞ்சத்தின் அங்கமாகின்றன அதாவது ஒரு மேஜை ஒரு கிரகம் அல்லது நட்சத்திர மண்டலத்தை போல நமது மூளைகளை பற்றி சிந்திப்பது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்று அவை பௌதிக வேலையின் விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கும் அத்தியாவசியமான துகள் தொகுதிகளை கொண்டவை உண்மையை உய்த்துணரக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் மட்டுமல்லாது அதற்கு அர்த்தத்தையும் அளிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவை வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்பது எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்பது நாம் தேர்ந்தெடுப்பதுதான் தனிப்பட்ட முறையில் பிரபஞ்சத்திற்கு நாம் ஒவ்வொருவருமே அர்த்தம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சிந்திப்பது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது பிரபஞ்ச வேளாளர் கால் சேகன் ஒருமுறை கூறியதைப் போல பிரபஞ்சமே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் சிந்தனை தொழில்கள் தான் நாம் மனித மனதிற்குள்ளாகத்தான் அர்த்தம் என்பது எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்க முடியும் இந்த வழிமுறையில் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் வேறெங்கும் வெளியில் இல்லை நம்முடைய காதுகளுக்கு நடுவேதான் உள்ளது பல வழிமுறைகளில் இது நம்மை படைப்பின் தேவனாக ஆக்குகிறது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது தமிழ் ரீடர்ஸ் ஆடியோ புத்தகம் ஹலோ என் பெயர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பௌதிக வல்லுநர் பிரபஞ்சவியலாளர் அத்துடன் ஒரு வகையான கனவு காண்பவர் என்னால் நடக்க இயலாது என்றாலும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாகத்தான் பேச முடியும் இருந்தும் மனதளவில் சுதந்திரமாக இருப்பவன் பிரபஞ்சம் ஏன் இப்போது இருப்பதைப் போலவே இருக்கிறது என்பது போன்ற ஆழம் காண முடியாத பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை ஆராயும் அளவிற்கு சுதந்திரமானவன் அது ஏன் சட்டத்திட்டங்களையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுகிறது குழப்பத்திற்கு மாறாக அங்கு ஏன் ஒழுங்குமுறை உள்ளது அதை கண்டுபிடிப்பது மிக பெரும் மர்மங்களுக்கு நம்மை இட்டுச் செல்கிறது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து அடங்கிய மையப்பகுதியின் அந்த ஒரு நியதிக்கு நம்மை அது அழைத்துச் செல்கிறது அதை இப்போது பார்க்கலாம் அரோரா ஆஸ்திராலிஸ் அல்லது தென்துறவ ஒளி வெள்ளங்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து காணப்படுகின்றன இதுபோன்ற அழகான மர்மங்களுக்கு விளக்கம் தேடுவதில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் இதுவே பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்களை நோக்கி நம்மை இட்டுச் செல்லும் என்று நான் நம்புகிறேன் பிரபஞ்சத்திற்கு முக்கிய காரணியான கிராண்ட் டிசைன் என்று நான் கூறும் அதை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சி இது நல்ல செய்தி என்னவென்றால் கிட்டத்தட்ட நாம் இதை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை நாம் சென்றடைவது என்பது ஒரு பயணம் அது முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இரவு கேம்பிரிட்ஜ் எனப்படும் சிறிய ஆங்கிலேய நகரத்தில் துவங்கியது அது நடந்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து பிளேக் எனப்படும் கொள்ளை நோயின் சாபத்தில் சிக்கி தவித்த இருண்ட காலம் அது ஐசக் நியூட்டன் என்று பெயர் கொண்ட மாணவர் அந்த அச்சுறுத்தலிலிருந்து தப்பிக்க அந்நகரை விட்டுச் சென்றார் அவர் தப்பியதால் நாம் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்களாகிறோம் ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தை மிகவும் புதிய கோணத்தில் பார்க்க துணிந்த ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையாளர் ஐசக் நியூட்டன்
இயற்கையை நிர்வகித்து வரும் மர்மமான விதிகளை ஆராய்வதன் மூலமாக நியூட்டன் கிராண்டேசன் எனப்படுவதில் தன் முதலடிகளை எடுத்து வைத்தார் பொருட்கள் ஏன் நகர்கின்றன என்று அவர் வினாய் எழுப்பினார் அவை ஏன் நிற்கின்றன எல்லாவற்றிலும் பிரபலமான கேள்வி அவை ஏன் பூமியில் வந்து விழுகின்றன இதை போன்ற எளிய கேள்விகளுக்கு விடை காண்பது என்பது உலகையே மாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் சிந்திக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது மாற்றியது ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தின் கட்டமைப்புக்குள்ளாக இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விசை எல்லா பொருட்களுக்கும் ஒன்றின் மீதான மற்றொன்றின் ஈர்ப்பை உருவாக்குகிறது என்று நியூட்டன் உணர்ந்தார் அதுதான் ஈர்ப்பு விசை ஈர்ப்பு விசை பூமியின் மீது மட்டுமல்லாது பிரபஞ்சம் முழுவதும் செயல்படுகிறது அதனுடைய வலிமை சில அடிப்படை விஷயங்களை பொறுத்து அமைகிறது அதாவது அந்த பொருட்களின் நிறையையும் ஒன்றுக்கொன்று அமைந்திருக்கும் தொலைவையும் பொறுத்து அது அமைகிறது தனக்கான விடைகளை கண்டுபிடிக்க நியூட்டன் முழுவதும் புதுமையான ஒரு கணிதவியல் மொழியை கண்டுபிடித்தார் அது கேல்குலஸ் அது எப்படி செயல்படுகிறது என்று நீங்கள் அறிய தேவையில்லை ஆனால் ஒரு இருபத்தி மூன்று வயது இளைஞரை பொறுத்தவரை அது மிகப்பெரிய விஷயம் உலகெங்கிலும் இருக்கும் விஞ்ஞானிகள் இன்னமும் தினமும் அதை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் நியூட்டனுடைய கண்டுபிடிப்பு நட்சத்திரங்களை சுற்றி வரும் கிரகங்களின் வட்ட பாதைகளிலிருந்து கிரகணங்களின் துல்லியமான நேரத்திலிருந்து மழை துளிகள் பூமியில் விழும் வளைவு பாதை வரை அனைத்தையும் மிக துல்லியமாக கணிக்க வழிவகுப்பது என்று கோட்பாட்டு பௌதிக வேளாளர்களாகிய நாங்கள் நியூட்டன் செய்த அதே ஆராய்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால் கொள்ளை நோயை பற்றி நாங்கள் அஞ்ச தேவையில்லை அது நமக்கு மிக சிக்கலாக தோன்றலாம் ஆனால் உண்மையில் மிக எளிதானது எல்லாவற்றிற்கும் அடித்தளத்தில் அமைந்துள்ள மறைந்துள்ள இயந்திரவியலை வெளிக்கொணர நாங்கள் பயின்று கொண்டிருக்கிறோம் நம்மால் இதை செய்ய முடியும் ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை இது இயங்க வைக்கிறது என்பதை அணு அணுவாக கண்டுபிடித்த மகத்தான விஞ்ஞானிகளின் பலமான கண்டுபிடிப்புகள் நமக்கு துணையாக உள்ளன அப்படிப்பட்ட மகத்தானவர்களில் என் போற்றுதலுக்குரிய இன்னொரு விஞ்ஞானி என ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் இருக்கிறார் மேக்ஸ்வெல் ஒளியால் வசீகரிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அது வண்ண புகைப்படம் எடுப்பதை கண்டுபிடிக்க தூண்டியது ஆனால் இந்த குறிப்பிட தகுந்த மனிதனுடைய மகத்தான சாதனைக்கு அது வெறும் துவக்கமாக மட்டுமே இருந்தது அவர் பௌதிகத்தின் வேறுபட்ட களத்தை புலனாய்வு செய்ய துவங்கிய போது அது நிகழ்ந்தது அது அனைத்தையும் மாற்றியது அது காந்தவியலுக்கும் மின்சாரத்திற்கும் இடையே இருந்த மிக வினோதமான கிட்டத்தட்ட மாயாஜாலம் போன்ற ஒரு தொடர்பு அதில் எந்தவிதமான சிக்கலும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு வயரின் அருகே காந்தத்தை கொண்டு செல்லும் பொழுது அந்த வடத்தின் வழியாக மின்சாரத்தை பாய செய்கிறீர்கள் ஒரு வயரின் மூலமாக மின்சாரத்தை பாய்ச்சும் பொழுது அது காந்தத்தை போல செயல்படும் திசை மானியன் உள்ளே முள் திசை திரும்பிவிடும் ஆகவே எது அவற்றை இணைத்துள்ளது காந்தவியலும் மின்சாரமும் உண்மையில் ஒரே ஆற்றலின் இரண்டு முகங்கள் என்பது மேக்ஸ்வெல்லின் தீர்வு அதாவது பாதி மின்சாரமாகவும் பாதி காந்தமாகவும் இருக்கும் ஒரு ஆற்றலின் அலைவரிசை அவற்றை அவர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் என்று அழைத்தார் அதன் பின்னர் ஒரு ஆச்சரியம் உருவானது கணிதம் இந்த மின்காந்த அலைகள் அசாத்திய வேகத்தில் அதாவது வினாடிக்கு சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்யும் என்று அவருக்கு காட்டின 
அதாவது ஏற்கனவே தெளிவாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்த ஒளியின் துல்லியமான அதே வேகம் அது ஒரு ஸ்தம்பிக்க வைக்கும் தீர்வுக்கு இட்டு சென்றது ஒளியும் ஒரு மின்காந்த அலைதான் மேக்ஸ்வெல் மின்சாரம் காந்தவியல் ஒளி ஆகியவற்றை ஒரு நான்கு சமன்பாடுகள் வரிசையில் இணைத்தார் அது விஞ்ஞானத்தின் சரித்திரத்திலேயே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று என்று நான் கருதுகிறேன் எந்த சமன்பாடுகள் மேக்ஸ்வெல்லின் விதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டன அவை வட தென் துருவங்களின் மீதாக நர்த்தனமாடும் அரோராக்கள் எனப்படும் ஒளி வெள்ளங்களிலிருந்து இன்றைய உலகிற்கு ஆற்றலை அளிக்கும் மின்சாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் வரை அனைத்தையும் நிர்வகிக்கின்றன இன்று கண்கூடாக தெரியும் நவீன உலகின் அனைத்து இயந்திர சாதனங்களும் கணினியிலிருந்து மின்நிலையத்திலிருந்து துணி துவைக்கும் இயந்திரத்திலிருந்து அனைத்துமே மேக்ஸ்வெல் வெளிப்படுத்தி விதிகளாலேயே இயங்குகின்றன மின்காந்தவியல் நம்முடைய இந்த கோளிற்கு ஒளியூட்டுகிறது ஒரு மகத்தான அறிவாற்றலுக்கு மிக பொருத்தமான சாட்சியம் இது ஆனால் மேக்ஸ்வெல் உணர்ந்ததை விட ஒளி இன்னமும் அதிக சுவாரஸ்யமானது அவருக்கு அது தெரிந்திருக்காவிட்டாலும் அவர் இந்த கிராண்ட் டிசைன் என்னும் மகத்தான வடிவமைப்பின் அடிப்படை தடயங்களில் ஒன்றை உண்மையிலேயே வெளிக்கொணர்ந்திருக்கிறார் அந்த தடயம் ஒளியானது செல்லும் வேகம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பிரபஞ்சத்தின் சில மகத்தான மர்மங்கள் அவிழ்க்கப்பட்டது போல தோன்றியது அந்த மிகப்பெரும் கண்டுபிடிப்புகளாக நியூட்டனுக்கும் மேக்ஸ்வெல்லுக்கும் நன்றி கூற வேண்டும் ஆனால் பின்னர் இரண்டு அமெரிக்க பௌதிகவியலாளர்கள் தற்செயலாக எதிர்பாராத ஒரு பெரும் கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தினர் ஒளி வினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்யும் ஒரு அலைவரிசை வடிவம்தான் என்னும் மேக்ஸ்வெல்லின் வெளிப்பாட்டை சம்பந்தப்படுத்தும் புலனாய்வை ஆல்பர்ட் மைக்கல்சனும் எட்வர்ட் மோர்லையும் ஈடுபட்டிருந்தனர் அவர்கள் நீரலைகள் நீரில் பயணம் செய்யும் ஆற்றல் அலைகள் என்றும் ஒலி அலைகள் காற்றின் ஊடாக பயணிக்கும் ஆற்றல் அலைகள் என்றும் கண்டுபிடித்தனர் ஆகவே ஒளி அலைகளும் ஏதோ ஒன்றின் ஊடாக பயணம் செய்யும் அலைகளாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அந்த ஏதோ ஒன்றை லுமினிஃபர்ஸ் இத்தர் என்று கூறினர் மைக்கல்சனும் மார்லையும் விண்வெளியில் இருக்கும் அந்த இடமானது அதாவது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் உள்ள அந்த இடைவெளி மர்மமான ஈத்தரால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கூற்றை வைத்தனர் அவர்கள் சூரிய ஒளி பூமியை அடைய அந்த ஈத்தரின் வழியாக பயணிக்க வேண்டும் என்று நம்பினர் பூமியும் சூரியனை சுற்றி வரும் காரணத்தால் அதுவும் அந்த ஈத்தரின் ஊடாக பயணிக்க வேண்டும் அது அப்படி என்றால் அந்த நகர்வானது நமது கோளின் மேல்மட்டத்தின் மீதாக பாயும் ஈத்தர் விண்ட் என்று அவர்கள் பெயரிட்ட ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் மக்கல்சனும் மோர்லியும் இந்த பூமியின் மீது அந்த ஈத்தர் விண்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றும் அதற்கான அதன் விளைவுகளை அளக்க ஒரு பரிசோதனையையும் வடிவமைத்தனர் அவர்கள் அந்த சோதனையை நெருக்கமான அடித்தளத்தில் நிகழ்த்தினார்கள் ஆனால் அதன் பின்னணியில் உள்ள கோட்பாட்டை அறிந்து கொள்ள அதை சாதாரண விளக்கொழியில் செய்யாமல் அங்கிருந்து இந்த கடற்கரையில் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பூமியானது தொடர்ந்து சூரியனை சுற்றி வந்து கொண்டிருப்பதால் அப்போது அந்த ஈத்தர் விண்டானது எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கக்கூடியது பூமியின் மீதான சூரிய ஒளியின் வேகத்தை பாதித்திருக்க வேண்டும் ஏத்தர் விண்ட் பின்னால் உந்தி தள்ளும் வகையில் ஒரு ஒளிக்கற்றையானது பயணம் செய்திருந்தால் அந்த ஒளியானது இன்னமும் வேகமாக பயணித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒளி நேர் எதிர் திசையில் பயணம் செய்திருந்தால் அதன் மீதாக மோதும் அந்த ஈத்தர் விண்டினால் ஒளியின் வேகம் சற்றை குறைந்திருக்கவும் வேண்டும் அந்த இரண்டு திசை வேகங்களுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடானது அளவிடக்கூடியதாகவே இருக்கும்
ஆனால் அவர்களால் எந்த வேறுபாட்டையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒளி செல்லும் திசை எந்த பக்கம் குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டிருந்தாலும் அதன் வேகம் குறையவோ அதிகரிக்கவோ எந்த சாத்தியத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இந்த கண்டுபிடிப்பு மிகவும் உறுத்தலாக இருந்தது லுமினிஃபெரஸ் ஈத்தர் இருப்பதற்கான சாத்தியமே இல்லை இன்னும் அதிகப்படியாக ஒளி எல்லா திசைகளிலும் ஒரே வேகத்தில் செல்வதும் புலனாகியது நவீன பரிசோதனைகள் தொடர்ந்து இந்த கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன ஒளியின் வேகமானது ஒரே நிலையில் உள்ளது அது எந்த திசையில் பயணம் செய்தாலும் அந்த வேகத்தில் மாற்றம் எதுவும் கிடையாது தங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தவறு என்று கூறும் விஷயத்தில் மைக்கேல் சனம் மோர்லையும் மிகுந்த தர்ம சங்கடம் அடைந்தனர் உண்மையில் அவர்கள் கூறியது போல ஈத்தர் எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த சோதனை முழுமையான தோல்வி என்று குறிப்பிட முடியாது விஞ்ஞானத்தின் சரித்திரத்தில் மிக முக்கியமான தவறுகளில் அதுவும் ஒன்றாகியது ஒளி என்பது வெற்றிடத்தில் பயணிக்கும் ஓர் அலைவரிசை என்ன வினோதமான ஒரு சிந்தனை அதனுடைய வேகம் எங்குமே மாற்றமடையாதது என்ற கண்டுபிடிப்பும் மிக வினோதமானதுதான் அதிர்ஷ்டவசமாக பௌதிகவியலாளர்களான எங்களுக்கு விந்தையான விஷயங்கள் பிடிக்கும் ஏனென்றால் அதுதான் எங்களை மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இட்டு செல்லும் இந்த கண்டுபிடிப்பு அனைத்திலும் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புக்கு வழிகோலியது விஞ்ஞானிகளான நாங்கள் பிரபஞ்சத்தை பற்றி நம்பிக் கொண்டிருந்த அனைத்திலுமே ஒளியின் வேகம் நிலையானது என்ற கண்டுபிடிப்பு சவாலில் ஆழ்த்திவிட்டது என்னுடைய போற்றுதலுக்குரிய இன்னொருவரான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒளியின் இயல்பை பற்றிய இன்னொரு ஆழ்ந்த கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்திவிட்டது அதை அவர் எப்படி நிகழ்த்தினார் என்பதை விவரிக்க உங்களை என்னுடைய இளமை பருவத்திற்கு நான் அழைத்துச் செல்கிறேன் ஒளியின் நிலையான வேகம் பிரபஞ்சத்தில் எப்படி இயங்குகிறது என்பதை பற்றிய ஐன்ஸ்டைனுடைய அறிவார்ந்த கேள்வியை விளக்குவதற்கு என்னுடைய பொம்மை ரயில் ஒரு கச்சிதமான சாதனமாக இருக்கும் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு எளிமையான கேள்வியுடன் துவங்கினார் இந்த சிறிய ரயிலை போன்ற ஒன்று எவ்வளவு வேகமாக செல்லும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டை சேர்ந்தது அப்போதைய பொம்மை ரயில்கள் அந்த அளவிற்கு சிறப்பானதாக இல்லை ஆனால் நாம் இது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்வதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து அதை பார்க்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து உங்களுக்கு வேறுபட்ட விடை ஒன்று கிடைக்கும் பூமி அதனுடைய அச்சில் இருந்து கொண்டு மணிக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழல்கிறது ஆகவே இது மேலிருந்து காணும் பொழுது என்னுடைய ரயில் உண்மையில் அதிக வேகமாக செல்வது போல தோன்றும் ஆனால் உண்மையில் பூமியானது மணிக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை அதன் மட்ட பாதையில் சுற்றி வருகிறது சூரியனும் ஒரே இடத்தில் நிலையாக நிற்கவில்லை அது பால் வீதியின் மையத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது பால் வீதியின் விண்வெளியில் அது நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே அந்த ரயில் எவ்வளவு வேகத்தில் நகர்கிறது அது நீங்கள் எங்கிருந்து அதை பார்க்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அது அமைகிறது மணிக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வேகமாக இருக்கலாம் மணிக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் மணிக்கு ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் அல்லது பன்மடங்கு வேகத்திலும் இருக்கலாம் ஆகவே இதில் பிரச்சனை என்ன வேகம் என்பது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இடத்தை பொறுத்தது என்பதை யார் வேண்டுமானாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் உங்கள் பொம்மை ரயிலின் வேக மாறுபாட்டை நினைவில் கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஒளியின் வேகம் நிலையாக இருக்கிறது பின்னர் அவற்றை காணக்கூடிய பொதுவான உருவக அமைப்பானது சிதறண்டு போக துவங்குகிறது ஏன் என்று விளக்குவதற்கு ஐன்ஸ்டைன் ஒரு ரயிலை உருவகப்படுத்திக் கொள்கிறார் ஆனால் அதன் உண்மை வடிவத்தில் ஒரு சிந்தனை பரிசோதனையை அவர் ஏற்படுத்தினார் இரண்டு வேறுபட்ட இடங்களில் இருந்து பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஒரு சிகரெட் லைட்டரை பற்ற வைப்பது எப்படி தெரியும் என்ற எளிமையான கேள்வி ஒன்றின் மூலமாக ஒரு ரயில் பெட்டியில் ஒரு நபர் சிகரெட் லைட்டரை பற்ற வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த லைட்டரிலிருந்து இரு திசைகளிலும் ஒரே தொலைவில் உள்ள இருவர் 
அதை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர் உருவகப்படுத்தினார் ஐன்ஸ்டைன் அந்த நபர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள் என்பது சுவாரஸ்யமான கேள்வி அல்ல அவர்கள் அதை எப்பொழுது பார்க்கிறார்கள் என்பதே என்று கூறினார் ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே ரயில் பெட்டியில் ஒரே வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே நேரத்தில் அந்த இரண்டு பார்வையாளர்களும் ஒளியை காண்கிறார்கள் ஆனால் வெளியில் இருப்பவர் அதை எப்படி காண்பார் அவருடைய காட்சிக்கு அது எப்படி தெரியும் அந்த பெண்மணி இருக்கும் இடத்திலிருந்து அந்த ரயில் முன்னோக்கி செல்கிறது முன்புறத்தில் இருக்கும் அந்த பயணிக்கு ஒளிக்கதிர் சென்று சேர சற்று தொலைவில் அது பயணிக்க வேண்டும் இன்னொரு புறம் பின்னால் இருக்கும் அந்த நபரை ஒளி அடைவதற்கு அது சற்று குறைந்த தொலைவு செல்ல வேண்டும் அதாவது அவர் ஒளியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருப்பதால் ஆகவே அந்த பெண்மணி முன்னால் இருப்பவருக்கு சற்று முன்னதாகவே பின்னால் இருப்பவரை ஒளி வந்து அடைவதை காண்கிறார் இதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு நகரும் ரயிலில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த நிகழ்வு ஒரே நேரத்தில் இடம்பெறுகிறது ஆனால் நடைமேடையில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு வேறுபட்ட நேரங்கள் ஆகின்றன ஒரு கணம் நிறுத்திக்கொண்டு அந்த நடைமுறையை பற்றி சற்று சிந்திப்போம் அதாவது ஒரே நேரத்தில் அந்த நிகழ்வுகள் நடக்கின்றனவா அல்லவா என்று நம்மால் கூற முடியாமல் போகலாம் உண்மை நிலை நீங்கள் எங்கிருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்தே அமைகிறது இதை ஒரு பிரபஞ்ச அளவிற்கு விரிவுபடுத்திக் கொண்டால் அது இன்னமும் வினோதமாக ஆகிவிடும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து உண்மை நிலை அமைகிறது என்றால் பிரபஞ்சத்தில் அந்த உண்மை நிலை எப்படி அமையும் என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்குகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க இன்னமும் அதிகமாக நமக்கு என்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன அதுவும் இரண்டு நிகழ்வுகள் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கின்றனவா அல்லவா என்பதை கூற முடியாத நிலையில் கவலை அடைய வேண்டாம் ஏனென்றால் தன்னுடைய பிரபலமான கோட்பாடாகிய ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியின் மூலமாக நல்ல வேளையாக ஐன்ஸ்டைன் ஒரு தெளிவான விடையை அளித்திருக்கிறார் ஐன்ஸ்டைன் உண்மை நிலை என்பது வளைந்து கொடுக்க கூடியது என்று கூறுகிறார் ஏனென்றால் காலம் கூட வளைந்து கொடுக்க கூடியது இது சற்று வினோதமாக தோன்றலாம் ஆனால் இந்த வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை பௌதிகவியலின் ஒரு புதிய முழு கோட்பாட்டின் துவக்கம் மட்டுமே ஐன்ஸ்டைன் காந்தவியல் மின்சாரம் ஒளி இவற்றை போலவே விண்வெளி காலம் இரண்டுமே தீர்வு காண இயலாத வகையில் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைந்துள்ளது என்றும் அதை அவர் ஸ்பேஸ் டைம் என்றும் கூறுகிறார் இந்த விண்வெளி காலமும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை கொண்டதே எதுவும் மிக எடையும் நிறையும் கொண்ட நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் விண்மீன் மண்டலங்கள் போன்ற பொருட்களால் வளைக்கப்படவும் மாற்றப்படவும் கூடியது ஆனால் உண்மையில் ஆச்சரியப்பட வைப்பது இந்த சிதைவுகளும் பல ஆண்டுகள் முன்பாக நியூட்டனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மர்மமான விசையை விவரிக்கின்றன அதாவது ஈர்ப்பு விசை ஸ்பேஸ் டைமை சுருங்கி விரியச் செய்கிறது இப்போது விண்வெளியையும் காலத்தையும் வளைக்க முடியும் என்பது உங்களுடைய தலையை சற்று சுற்ற வைக்கும் ஜாலமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது அப்படி அல்ல ஒரு ஏரியை போன்ற அதாவது முடிவற்று விரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஏரியில் ஒரு படகு நேர்கோட்டில் செல்லுமாறு செலுத்தப்படுவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளலாம்
அந்த சமதளமான ஏரி சிதைவுபடுத்தப்படாத ஸ்பேஸ் டைமை போன்றது எப்பொழுது அந்த ஏரிக்கிடையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான தொலை தோன்றுவதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அதன் வழியாக தண்ணீரானது வெடிந்து செல்ல தொடங்குகிறது இப்பொழுது ஒரு கிரகத்தால் ஸ்பேஸ் டைம் சிதைக்கப்படுவது போல அந்த ஏரியின் சமதளமும் சிதை உருகிறது இந்த விளைவு அந்த படகை தொலையை நோக்கி இழுக்க செய்யும் ஆகவே அந்த படகு வளைவான பாதையில் செல்ல துவங்கும் அதாவது அந்த படகு இன்னமும் நேர்கோட்டில் செல்வதாக உந்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட இதுபோன்ற துல்லியமான விளைவை ஒரு பிரம்மாண்டமான நட்சத்திரமோ அல்லது கோளோ விண்வெளி காலத்தில் உருவாக்குகிறது அது தன்னை சுற்றிலும் விண்வெளி காலத்தை சிதைபுற செய்கிறது தனி நோக்கி பொருட்களை இழுக்கிறது ஆகவேதான் பொருட்கள் பூமியின் மீது விழுகின்றன அது ஈர்ப்பு விசை ஐன்ஸ்டைன் பிரபஞ்சத்தின் நெசவு திறமையை மிகவும் ஆழமாக கண்டு அதனுடைய ஆழ்ந்த செயல்பாடுகளையும் கண்ணுற்றார் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு தான் கண்டுபிடித்த ஒளியின் நிலைத்த வேகமானது விண்வெளியும் காலமும் சிதைக்கப்படுவதால் அவை இயற்கையின் அடிப்படை ஆற்றலான ஈர்ப்பு விசையை குறைக்கின்றன என்று விளக்கமளித்தார் அவருடைய அந்த ஆராய்ச்சி பிரபஞ்சத்தின் இரகசிய காரணியை கண்டுபிடிக்க நம்மை இன்னும் நெருக்கத்தில் கொண்டு வந்துள்ளது ஆனால் அடுத்து நடந்த நிகழ்வுக்கு ஐன்ஸ்டைன் கூட தயாராக இருக்கவில்லை ஐன்ஸ்டைன் பிரபஞ்சத்தில் மறைந்திருந்த இயக்க விதிகளை வெளிப்படுத்த துவங்கி இருந்தாலும் அது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாமலேயே இருந்தது அவருடைய கோட்பாடுகள் ஒளியின் இயல்பு அதிவேகமான விண்வெளியின் வெற்றிடத்தில் பாய்ந்து செல்லக்கூடிய மின்காந்த அலைவரிசை என்பதை அறுதியிட்டாலும் உண்மையில் அந்த அலைவரிசைகள் என்ன என்பது குறித்து எதையும் வெளிப்படுத்தவில்லை இந்த சவாலானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஜெர்மானிய கோட்பாட்டு வியலாளரான தியேடர் கலோசா என்பவரால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அவர் ஒரு கணிதவியலாளர் தூய்மை மற்றும் நேர்த்தியில் ஈடுபாடு கொண்ட அவர் என்னுடைய விஞ்ஞானிகளின் வரிசையில் அடுத்து போற்றுதலுக்குரிய விஞ்ஞானி கலோசா எல்லா வகையான கோட்பாடுகளையும் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் நீச்சலை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை படித்தே தானாகவே நீந்த கற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகின்றன அந்த கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது கலோசா அச்சமின்றி ஈடுபட்டார் கலோசாவிற்கு அதிர்ஷ்டவசமாக நீந்துவதை பற்றிய கோட்பாடு நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரபஞ்சத்தை பற்றி விளக்கம் அளித்த ஒரு கோட்பாடு அதாவது அனைத்தை பற்றிய கோட்பாடு புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருந்தது ஈர்ப்பை பற்றி விவரிப்பதில் ஐன்ஸ்டைன் அடைந்த வெற்றியால் ஈர்க்கப்பட்டு இதே கோட்பாட்டை மின்காந்தவியல் மற்றும் ஒளியின் மீது பயன்படுத்த முடியுமா என்று கலோசா வியந்தார் ஒளியின் அலைகள் விண்வெளி காலத்தில் என்னமும் சிக்கலான சிதைவுகளை உருவாக்கி இருக்கலாமா அதாவது பிரபஞ்சத்துடைய நெசவு போன்ற கட்டமைப்பில் சிற்றலை வட்டங்கள் போன்றவற்றை இது ஒரு துணிகரமான கருத்து அத்துடன் அதற்கான பதில் ஆம் அந்த மேதையின் அறிவுத்திறன் சுடர்விட்ட போதிலும் கலோசாவின் கால நேரமானது அவருக்கு துரதிருஷ்டவசமானது எல்லாவற்றையுமே கேள்விக்குறியாக்கிய வினாவிற்குள் தள்ளிய பௌதிகத்தின் புதிய கிளையான குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் எனப்படும் பகுப்பொருள் இயந்திரவியல் அவருடைய கருத்துக்களை ஒருபுறமாக ஒதுக்கி தள்ளியது இயற்பியலானது பிரபஞ்சத்தின் மிக நுண்ணிய பொருட்களை பற்றி ஆராய துவங்கிய பொழுது இந்த நிகழ்வானது நடந்தேறியது ஒரு அணு 
உணவிற்குள்ளாக பிரபஞ்சமானது ஒரு வித்தியாசமான குழப்பம் நிறைந்த இடமாக அங்கு இயற்பியலின் பரிச்சயமான விதிகள் நிலையற்று இல்லாமல் மாற்றமுடையதாக இருக்கின்றன என்று பிரபஞ்சம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது இந்த பகுப்பொருள் உலகு எவ்வளவு வினோதமாக இருந்ததென்றால் மிக நுண்ணிய எலக்ட்ரான்கள் எனப்படும் பரமான துகள்களை வைத்து செய்யப்படும் மாய இயல்புள்ள உலகமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஒரு டிடெக்டரை நோக்கி வரிசையாக எலக்ட்ரான்கள் இரண்டு சிறிய பிளவுகள் வழியாக செலுத்தப்பட்டன பொது அறிவு நமக்கு அந்த பிளவுகள் வழியாக நேர்கோட்டில் இருக்கும் டிடெக்டரின் குறிப்பிட்ட பகுதியை எலக்ட்ரான்கள் தாக்கும் என்றுதான் கூறும் ஆனால் அங்கு நடந்தது அது அல்ல அதற்கு மாற்றாக டிடெக்டர் மீது இரண்டு வரிசைகளில் எலக்ட்ரான்கள் மோதாமல் அது பல்முனை தாக்குதலை நிகழ்த்தியது எலக்ட்ரான்களோ அல்லது சிறிய தொகுதியான பருப்பொருளோ செய்யும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திராத ஒரு செயல் இது இந்த நுண்ணிய எலக்ட்ரான்கள் பௌதிகத்தின் அடிப்படை விதிகளை புறக்கணிப்பது போல காணப்பட்டன இந்த வினோதமான விஷயம் உங்களுக்கு சுலபமாக புரிவதற்காக இந்த எலக்ட்ரான்களுடைய செயல்பாட்டை உங்களுக்கு ஓரளவிற்கு பரிச்சயமான ஒரு கால்பந்து விளையாட்டுடன் ஒப்பிட்டு கூறுகிறேன் பந்தை உதைப்பவர் ஒரு ஃப்ரீ கிக் செய்யப்போவதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அவர் எதிரே இருக்கும் தடுப்பாட்டக்காரர்களை கடந்து செல்லும் வகையில் தன்னால் இயன்றவரை சிறப்பாக பந்தை உதைத்து கோல் கீப்பரை கடந்து வலைக்குள் செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு நடக்காது எதிரணி ஆட்டக்காரர்கள் தங்களால் இயன்றதை நிச்சயம் செய்வார்கள் இந்த நிலை வரை இவை அனைத்துமே சரியானவை ஆனால் இதில் பரமாணு அல்லது குவாண்டம் விதிகளை பயன்படுத்தும் பொழுது இவை அனைத்துமே மிகவும் வேறுபட்டு செயல்படும் எனவேதான் இயற்பியலாளர்கள் இந்த விஷயத்தில் அதிக கவலை அடைய தொடங்கினார்கள் ஒரு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒற்றை பாதையை எடுத்துக் கொள்ளாமல் அந்த பந்து எலக்ட்ரான்களைப் போல சாத்தியமான எந்த வகையான எல்லா வகையான பாதைகளையும் எடுத்துக் கொள்ளும் கோல் கீப்பருக்கு பந்தை தடுக்க வாய்ப்பை அளிக்காதபடி செய்துவிடும் கோலை அடைந்தவுடன் பந்து மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வந்து உண்மை நிலையை அடைந்து ஒன்றாகிவிடும் ஆனால் அதற்கு முந்தைய ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அது எல்லா இடத்திலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கும் அதுதான் மிகவும் வினோதமானது என்று நான் கூறினேன் எந்த வகையான உண்மை நிலையை நாம் புரிந்து கொள்வது எவ்வளவு கடினம் எவ்வளவு நெருடலானது என்பது தெரியும் பரமாணு துகள் மட்டத்தில் அனைத்துமே உண்மையில் குழப்பம் விளைவிப்பதாக இருந்தால் பின்னர் நியூட்டனால் துவங்கப்பட்டு மேக்ஸ்வெல்லால் தொடரப்பட்டு ஐன்ஸ்டைன் மற்றும் கெலோசாவால் நுட்பமாக்கப்பட்ட இந்த திட்டங்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடுமா அதாவது ரவுலட் விளையாட்டை போன்று தாறுமாறான ஒரு நிலைமைக்கு அநேகமாக பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாததாக மனித மனதின் ஆற்றலுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கலாம் இயற்பியல் வல்லுநர்களான எங்களுக்கு பரமாணு உலகத்தில் இருக்கும் குழப்பமான செயல்பாடுகளுக்கும் உலகின் மீத பகுதிகளில் இருக்கும் ஒழுங்கமைவுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகள் உண்மையான பிரச்சனைகளாக தோன்றுகின்றன ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு அப்படி அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஒழுங்கற்ற தன்மையையும் சாத்தியக்கூறையும் உள்ளுணர்வால் ஒரு பிடிமானத்திற்கு ஒரு மனிதர் கொண்டு வந்தார் இவர்தான் ரிச்சர்ட் ஃபைமேன் கேளிக்கை விரும்பி தீவிரமான சூதாடி அத்துடன் ஒரு வகையில் மிகப்பெரிய மேதாவி ஃபைமேன் கணிதத்தை தனக்கு பிடித்த இயலாக கொண்டு அதை பகுப்பொருள் உலகின் நிலையற்ற தன்மைக்குள் செலுத்தி ஆராய்ந்தார் ஒரு ரவுலட் பந்தானது ஒரு சாத்தியத்திற்கான விதிக்கு ஏற்ப செயலாற்றுகிறது என்று அவர் விவாதித்தார் 
ஒரு எலக்ட்ரானம் அதே போல் செயலாற்றுகிறது என்றார் ஒரு ரவுலட் பந்து எந்த பள்ளத்திற்குள் விழும் என்று துல்லியமாக முன்கூட்டி கணிக்க முடியாது இருந்தாலும் ஒரு ரவுலட் விளையாட்டுக்காரருக்கு அசாத்தியங்களை கணக்கிட முடியும் அதாவது முப்பத்தி ஏழில் ஒன்று நடைபெறும் என்பதாக சாத்தியக்கூறுகளை பயன்படுத்தி பைமானால் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுப்பொருள் விளைவில் வெளிப்படுத்தும் தன்மையை நிர்வகிக்கும் மிக வினோதமான விதிகளை அனுமானிக்க முடிந்தது அதை கொண்டு குவாண்டம் உலகமானது வசப்படுத்தப்பட்டதுடன் விஞ்ஞானமும் அதன் விளிம்பிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டது இயற்பியலாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய சாதகத்தை புரிந்துள்ளார் அதாவது அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான நடவடிக்கைகள் எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டதாக அர்த்தமல்ல குவாண்டம் உலகை பற்றி அவரது கண்டுபிடிப்பானது கிராண்டிசேன் எனப்படும் மகத்தான கண்டுபிடிப்பின் தேடல் குறித்த விஞ்ஞானத்தை அறுதியிடக்கூடியதாக இருந்தது இயற்பியல் இப்போது பிரபஞ்சத்தின் மிகச் சிறிய அளவு பொருட்களுக்கும் மிகப்பெரிய அளவு பொருட்களுக்கும் இருக்கும் தொடர்புகளுக்கிடையே என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆராய்வதில் திரும்பியுள்ளது அது நீண்ட காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட அதீத குணமுள்ள ஜெர்மன் பௌத்திகவியலாளரும் சுயமாக நீந்த கற்றுக் கொண்டவருமான தியோடர் கலோசாவின் ஆராய்ச்சிகளுக்கு திரும்பியதன் மூலமாக நடந்தது இயற்கையில் உள்ள சில மிக நுண்ணிய பொருட்கள் விஷயத்தில் அவருடைய கோட்பாடுகள் எப்படி பொருந்துகின்றன என்பது குறித்து இயற்பியலாளர்கள் ஆராய தொடங்கினர் ஒரு அணுவுக்குள்ளாக இருக்கும் உலகத்தில் எலக்ட்ரான்கள் மற்ற துகள்களால் உருவான மைய நியூக்ளியஸ் ஒன்றை சுற்றி சுழல்கின்றன அவை நியூட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்கள் அவற்றுக்குள்ள மிகச்சிறிய குவார்க்குகள் என்று அறியப்பட்ட துகள்கள் உள்ளன குவார்க்குகள் இயற்பியலாளர்களான நாங்கள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதாவது இழைகள் என்று அழைக்கப்படும் பொருட்களால் ஆனவை அவை விண்வெளி மற்றும் காலத்தின் இன்னமும் அதிக சிக்கலான சிதைவுகளாக இருக்கின்றன அவற்றை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கும் வயலின் தந்திகளாக உருவகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் வயலின் தந்தியானது வேறுபட்ட இசை கார்வைகளை உருவாக்க அதிர்வதை போல ஒவ்வொரு பரமான இழையும் வேறுபட்ட வகையான அடிப்படை தொகளை உருவாக்க அதிர்வடையும் அத்துடன் இந்த மிக நுண்ணிய துகள்கள் தான் நம்மை சுற்றி இருக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு வடிவத்தை அளிக்கின்றன கலூசா ஐன்ஸ்டைன் இருவருடைய கருத்துக்களை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்குவதில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தேரி எனப்படும் இழை கோட்பாடு விண்வெளி காலத்தில் இந்த இழைகளின் அதிர்வுகள் நுட்பமான சிதைவுகளை நுண்ணோக்கியால் காணும் அளவினதாக உருவாக்குகின்றன என்று கூறுகிறது அத்துடன் நம்மை மிரள செய்யும் அளவிற்கு பத்து பரிமாணங்களில் அதை உருவாக்குகின்றன இந்த இழை குறிப்பிட்ட ஒரு வகையில் அதிர்ந்தால் அது ஒரு வகையான அடிப்படை துகளை உருவாக்குகிறது அதை குவார்க் என்று அழைக்கிறோம் அது இன்னொரு விதமாக அதிர்ந்தால் அது நியூட்ரினோ எனப்படும் இன்னொரு வகையான துகளை உருவாக்குகிறது ஆனால் இங்குதான் சாதுரியமான விஷயம் உள்ளது இந்த துகள்கள் ஒரு விசையில் ஒத்திசைவை உருவாக்குவது போல ஒன்றுக்கொன்று அவை இயங்கும் வழிமுறையில் துல்லியமாக தொடர்பு கொண்டு செயல்படுவதை விளக்கக்கூடிய திறன் ஸ்ட்ரிங் தியரிக்கு உள்ளது அத்துடன் இதிலிருந்துதான் பௌதிகத்தின் விதிகள் உருவாகி வெளிப்படுகின்றன இந்த விதிகள் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன பிளாக் ஹோல்களுடைய நடவடிக்கைகளிலிருந்து நட்சத்திரங்களின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு காகித சுருள் மேலிருந்து தரையில் விழுவதைப் போன்றோ அல்லது திசை காட்டியின் காந்த ஊசி அலை உருவதைப் போலவோ எளிமையான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மிக எளிமையான ஆனால் மிகவும் அடிப்படையான செயல்முறைகள் அனைத்தும் இந்த ஸ்ட்ரிங் தேரி எனப்படும் இழை கோட்பாட்டின் விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன
தற்போது நடப்பில் இந்த ஸ்டிங் தியரியில் பல வேறுபட்ட கோணங்கள் உள்ளன இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு எம் தியரி என்று அழைக்கப்படுகின்றன எம் என்பது எதை குறிக்கிறது என்று யாருக்குமே தெரியாது அது மாஸ்டர் மிரக்கிள் அல்லது மிஸ்டரி அல்லது இவை மூன்றும் இணைந்ததாகவும் இருக்கலாம் எப்படி இருப்பினும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் செய்ய வேண்டியுள்ளன ஆனால் அதற்கு முன்னதாக இந்த எம் தியரி எனப்படும் கோட்பாடு ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த கணிப்பை இறுதியாக கூறியுள்ளது அதாவது நம் பிரபஞ்சம் ஒன்று மட்டுமே இருக்கவில்லை இன்னும் பல பல பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன நியூட்டன் மற்றும் மேக்ஸ்வெல்லின் காலத்திலிருந்து பௌதிகம் நெடுந்தொலைவு வந்திருக்கிறது ஒரு சரித்திர திருப்பு முனையாக இருக்கும் என்று நிரூபிக்க முடியும் என நான் நினைக்கும் காலகட்டத்தில் நான் வாழ்வது குறித்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் டொரண்டோவிற்கு அருகில் இருக்கும் பெருமீட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸில் நானும் என் சகாக்களும் பிரபஞ்சத்தில் நம்முடைய இடம் குறித்து ஸ்டிங் தியரி என்ன கூறுகிறது என்பதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸ்டிங் தியரி உருவாக்குவதாக முன்கணித்து கூறப்படும் அசாதாரணமான ஒரு கணிப்பு பல்லாயிரம் கோடி பிரபஞ்சங்கள் இருந்தாக வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு தெரிந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கை விட அநேகமாக அதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்கலாம் இதை சுலபமாக புரிய வைப்பதற்கு நாம் இந்த ஸ்டிங் தேரின் இழைகள் தந்தி இசை கலைஞர்கள் இசைக்கும் ஒரு ஸ்வரத்திற்கு உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் இழைகளின் ஒவ்வொரு அதிர்வும் அடிப்படை துகள்களையும் இயற்கை ஆற்றல்களையும் உருவாக்குகின்றன அவற்றுக்கு இடையில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்துமே உருவாகின்றன ஆனால் இந்த இசைக்குழு வெவ்வேறு அதிர்வுள்ள ஸ்வரங்களை வெவ்வேறு ஸ்ருதியில் இசைக்கலாம் கணிதவியல் ரீதியாக வெவ்வேறு வகை இசைகள் வேறுபட்ட துகள்களையும் இயற்கையின் வேறுபட்ட இசைகளையும் உருவாக்கலாம் அதாவது ஒரு வேறுபட்ட பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கலாம் மீண்டும் மாற்றும் பொழுது அது இன்னொரு பிரபஞ்சமாகிறது ஆகவே இதில் எண்ணற்ற ராகங்களும் இசையும் இருப்பது போல நம்முடைய பிரபஞ்சமும் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி பிரபஞ்சங்களில் ஒன்று அவற்றை நம்மால் காண முடியாது ஏனென்றால் அவை நமது பிரபஞ்சத்தின் எல்லைகளுக்கும் அப்பால் உள்ளன ஒவ்வொன்றும் அவற்றிற்கான வரலாறு மற்றும் இயல்புகளுடன் உள்ளன சில நிலையற்றவையாக இருப்பதுடன் எங்கிருந்து எழுந்தனவோ அங்கேயே சென்று மோதி அழிந்தும் விடுகின்றன சில பிரபஞ்சங்கள் நட்சத்திரங்களையோ அல்லது கிரகங்களையோ உருவாக்காமல் இருளாக குளிர்ந்து கிடக்கின்றன மற்றவை விரிவடைகின்றன அவை நம்முடையதை போன்ற விண்மீன்களையும் நட்சத்திர மண்டலங்களையும் உருவாக்குகின்றன நாம் இதை சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கென்றே கச்சிதமாக அமைந்துள்ள ஒரு பிரபஞ்சத்தில் நாம் இருப்பதை குறித்து ஆச்சரியப்பட ஏதுமில்லை நாம் இதில் இருப்பதற்கு சரியான காரணம் நம்முடைய பிரபஞ்சம் சரியாக அமைந்திருப்பதுதான் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கான மூலத்தை ஆய்வு செய்வது ஒரு எதிர்பாராத விளைவை உருவாக்கியுள்ளது நாம் மற்ற பிரபஞ்சங்களின் ஆதாரத்தையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது எம் தியரி எனப்படும் கோட்பாடு எல்லாவற்றையும் நிர்வகிக்கும் விதிகளின் அமைப்பாகவும் தெரிகிறது அதாவது த கிராண்ட் டிசைன்
நீங்கள் இதுவரை கேட்டது கமல் ரீடர்ஸ் ஆடியோ புத்தகம்